আমাদের আমার নাম আরিফুল হাসান অপু আমি বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছি আজকে আমাদের সাথে টেকনিক্যাল স্পিকার হিসেবে আছে রবি শঙ্কর শীল উনি বাংলাদেশে ছিলেন বাংলাদেশেরই বাংলাদেশেরই মানুষ এখানে এম আই এসটি থেকে উনি পড়াশোনা করেছেন ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করে এখন এম এসসি করছেন ইউনিভার্সিটি অফ পিসায় তো অ্যারোস্পেসের উপর তো বিস্তারিত স্পিকার নিজেই উনি বলবেন আর আমি সবাইকে থ্যাংকস জানাচ্ছি শেষ দিকে হয়তো আমি আর এক দু মিনিট কথা বলবো আর পুরো প্রোগ্রামটা পরিচালনার জন্য বেসিক্যালি আমাদের পিপিটি শেষ হওয়ার পরে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন যখন চলবে তখন আমাদের বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম স্পেস ইনোভেশন ক্যাম্পের পক্ষ থেকে আমাদের উৎস নন্দী আছে উনি এটা কোয়ার্ডিনেট করবেন তো আমি রবি সরাসরি রবির কাছেই চলে যাই আর কি রবি থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই সবাইকে ওয়েলকাম আসসালামু আলাইকুম আমি খুবই আনন্দিত যে আজকে আপনাদের সামনে আমি কিছু বল মানে বলার সুযোগ পেয়েছি এবং এটা অবশ্যই ক্ষুদ্র হলেও একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেপ টুয়ার্ডস টেকিং বাংলাদেশ ইন টু স্পেস আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান অলরেডি মহাকাশে যাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ মহাকাশ যুগে প্রবেশ করেছে এবং ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট টু ও উৎক্ষেপণ হবে আমি সেরকমই জানি আর এখন সারা পৃথিবী চাঁদের দিকে হচ্ছে আহ ছুটে আছে যে সবাই মিলে এখন সেই বহু বছর আগে সেই সিক্সটিজ এর দিকে হচ্ছে আমরা চাঁদ চাঁদ থেকে আদার প্ল্যানেটস এ মুভ করছি কিন্তু এখন আমাদের আবার ফোকাস চলে আসছে যে না আমরা চাঁদে আমাদের মিশন গুলোকে হচ্ছে আবার নিয়ে যাচ্ছি সব দেশ ট্রাই করতেছে তো এর পিছনে বেশ কিছু রিজন আছে যে রিজনটা অন্যতম একটা রিজন সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীতে ন্যাচারাল রিসোর্স অনেকটা সংকটের দিকে অনেক কিছুই শেষ হয়ে যাচ্ছে তো এখন ডেফিনেটলি সোনার ওর লেটার ভবিষ্যতে মানুষের নজর থাকবে যে স্পেস থেকে কিভাবে আমরা স্পেস বেসড ইকোনমির দিকে আগাইতে পারি অর্থাৎ আদার প্ল্যানেটস পৃথিবীতে নিয়ে আসা যায় কারণ পৃথিবীতে আমরা আমাদের যে রিসোর্সেস আছে ন্যাচারাল রিসোর্স এগুলো আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে আমরা শেষ করে ফেলেছি সো দিস ইজ দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন রাইট নাও সো এখন কথা হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থানটা কোথায় এক্সাক্টলি বাংলাদেশে আমাদের স্পেস নিয়ে পড়ার আমি যতটুকু জানি যে বাংলাদেশে স্পেস নিয়ে পড়ার এখনো পর্যন্ত কোন সুযোগ নাই অন্তত পক্ষে ডিপ লেভেলে পড়ার কোনো সুযোগ নাই বাংলাদেশে যতটুকু আমি জানি আর বাংলাদেশে পড়ার যে জায়গাগুলোতে অ্যারোস্পেস নিয়ে পড়া যায় তো অ্যারোস্পেস নিয়ে পড়ার যে সুযোগ আছে সেটা হচ্ছে এম আইএসটিতে এখন তো আরেকটা সুযোগ তৈরি হয়েছে এখন হচ্ছে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিয়েশন ইউনিভার্সিটি হয়েছে এবং রিসেন্টলি আমি যতটুকু জানি যে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিয়েশন ইউনিভার্সিটির সাথে ইতালির যে থ্যালেস আলেনিয়া স্পেস আছে ওদের যে ইতালি যে মানে ওদের যে শাখাটা আছে ওরা এবং হচ্ছে ইতালির রোমের একটা ইউনিভার্সিটি আছে কুসুমতামো তো এদের ভেতরে একটা কোলাবোরেশন হয়েছে যে এরা হচ্ছে অ্যারোস্পেসে হচ্ছে এরা কোলাবোরেট করবে তারা পরস্পরকে হেল্প করবে তো হুইচ ইজ ডেফিনেটলি গুড নিউজ অবশ্যই একটা ভালো নিউজ আমি কারেন্টলি পড়াশোনা করতেছি আচ্ছা আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই আমার নাম রবিশঙ্কর শীল অলরেডি সবাই জানেন আমি বাংলাদেশ থেকে অ্যারোটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ব্যাচেলার কমপ্লিট করেছি এবং কারেন্টলি আমি হচ্ছে স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এ ইউনিভার্সিটি অফ পিসাতে মাস্টার্স করতেছি তো আজকে আমাদের যে প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে সেটা আসলে কিছুই না 
এটা হচ্ছে একটা মিশন কিভাবে স্পেসে একটা মিশন কিভাবে পরিচালনা করা যায় এবং সেই বিষয়গুলো কতখানি কমপ্লেক্স এবং কতটা ডিটেলস স্টাডি দরকার হয় তো সেই জিনিসটা সম্পর্কে একটা স্লাইট আইডিয়া দেওয়া আজকের কথাটা খুব বেশি মানে যেটাকে বলা হয় যে মানে বলতো যে ম্যাটেরিয়াল যেটা ম্যাটেরিয়াল ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হ্যাঁ যার কোয়েশ্চেন আছে সে কাইন্ডলি হ্যান্ডরেস করবেন আমরা আমাদের হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশনটা আমি কিছুক্ষণের মধ্যে একটা প্রেজেন্টেশন শুরু করব এবং প্রেজেন্টেশনটা শেষ হওয়ার পরে আমি আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনের দিকে চলে যাব এবং চেষ্টা করব আপনাদের যত কোয়েশ্চেন আছে সেটার অ্যান্সার দেওয়ার তো যেটা বলতেছিলাম যে মানে এই যে এটাই যে আপনারা যদি মাঝখানে ইন্টারাক্ট করেন তাহলে হয় কি মানে আসলে আমি সরে যেতে পারি টপিক্স থেকে যেটা বলতেছিলাম তো আসলে আজকে টপিক্স যেটা সেটা হচ্ছে অনেক ভাস্ট একটা টপিক্স অনেক ভাস্ট যেটা আমার ইউনিভার্সিটিতে আই স্টাডিড ফর অ্যাবাউট ওয়ান ইয়ার সো এবং এটা জাস্ট হচ্ছে একটা স্পেস মিশন একটা স্পেস মিশনের একেবারে ইনিশিয়াল স্টাডি স্পেস মিশনকে কয়েকটা ফেজে ভাগ করা হয় তার সব থেকে প্রথম যে ফেজটা সেটাকে বলা হয় প্রি ফেজ নট ইভেন দ্য ফেজ লাইক স্কুলের আগে যেরকম প্রি স্কুল থাকে সেরকম এটা হচ্ছে প্রি ফেজ তো এই প্রি ফেজের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমরা যে একটা স্পেস মিশন পরিচালনা করতে চাই তো সেই স্পেস মিশনটা আসলে কেন পরিচালনা করতে চাই এবং সেটা কতখানি সাকসেসফুল হওয়া মানে হবে তার কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে কি কি সাইন্টিফিক আউটকাম আছে এগুলোর উপরে বেস করে হয় যেমন ডেফিনেটলি মানে কষ্টের বিষয়টা তো আছেই তো এই সব কিছুর উপরে বেস করে আসলে একটা স্পেস মিশনকে ফাইনালাইজ করা হয় যে না ঠিক আছে এর সাইন্টিফিক রিটার্ন এত এখান থেকে আমি যে এই সময় এই ডেকেডের এই দশকে যে আনসলভ কোয়েশ্চেন গুলো আছে বা এই সেঞ্চুরি যে আনসলভ কোয়েশ্চেন গুলো আছে বা যে জিনিসগুলো আমরা এখনো জানি না তো সাইন্টিস্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার ট্রাই করে যে ওই কোয়েশ্চেন গুলার আনসার ফাইন্ড আউট করার থ্রু দিস স্পেস মিশন এই স্পেস মিশন গুলার মাধ্যমে তো আই থিঙ্ক দশ মিনিট অলরেডি হয়ে গেছে তো আমি শুরু করতেছি হচ্ছে আজকে প্রেজেন্টেশন তো আই হোপ সবাই আমার প্রেজেন্টেশন দেখতে পারবেন কোনো অসুবিধা হলে কাইন্ডলি আপনি পোস্টকে জানাবেন আমি হোস্টকে রিকোয়েস্ট করতেছি হচ্ছে আমাকে কন্ট্রোল দেওয়ার জন্য বা ফ্লাইটটা নিজে রান করার জন্য যে প্রেজেন্টেশনটা ভাই আপনাকে ইয়ে দেওয়া আছে পারমিশন ওকে সো আমি আমার পিসি থেকে স্টার্ট করব রাইট জি ভাই জি ভাই ওকে थैंक यू সবাই কি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা হচ্ছে চাঁদে একটা স্পেস মিশন করতে চাই যেখানে আমরা চাঁদকে ডিপলি স্টাডি করব চাঁদের কোনো অ্যাটমসফিয়ার নাই কোনো এয়ার নাই তো বেসিক্যালি চাঁদের হচ্ছে কি আছে আমার চাঁদের যে সারফেস আছে বুন সারফেস আছে সাফ সারফেস আছে সেই জিনিসগুলাকে আমরা জানার চেষ্টা করব চাঁদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে জানার চেষ্টা করব তো তার যে যে কম্পোজিশন আছে চাঁদের করে কি আছে সেখানে টেম্পারেচার প্রোফাইল কি থার্মোডাইনামিক প্রোফাইল কি টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশন কি সিজনাল পরিবর্তনের সাথে সাথে তার কি কি পরিবর্তন অর্থাৎ কথা হচ্ছে যে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে চাঁদ সম্পর্কে একটা ডিপ স্টাডি করা তো সেই স্টাডিটা মানে আমরা যে মিশনটা পরিচালনা করব সেই মিশনের একেবারে ইনিশিয়াল যে ফেজটা বলে সেটাকে বলে প্রিফেস বা প্রিফেস এ আমি এটা উল্লেখ করি নাই এটা হচ্ছে প্রিফেস এ 
এবং প্রি ফেজ এর পরে হয় হচ্ছে ফেজ এ দেন প্রি ফেজ দেন ফেজ বি দেন ফেজ সি লাইক দিস ওয়ে সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন বিকজ আই লিভ ইন আ শেয়ার রুম হেয়ার উইথ মাই রুমমেট সো দেন সো দ্য ইন্ট্রোডাকশন সো আমি অলরেডি বলেছি যে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের আমাদের একটা ডিপ স্টাডি আমরা করতে চাই তো সেই জন্য আমরা একটা মিশন আর্কিটেকচার সিলেক্ট করেছি এবং এই মিশন আর্কিটেকচার কি সেটা নিয়ে আমি বলবো সেটা নিয়ে আমি আসবো তো যে আর্কিটেকচারটা আমি সিলেক্ট করেছি সেটা হচ্ছে অরবিটার থাকবে অরবিটারের কাজ কি হয় অরবিটারের কাজ হয় যে অরবিটার মনের যে অরবিট আছে সে মনকে অরবিট করবে তার অরবিটে থেকে মনকে সারাউন্ড করবে এবং মনের অ্যাটমসফিয়ার ম্যাগনেটোসফিয়ার এবং তার সারাউন্ডিং থেকে অর্থাৎ তার অরবিটে থেকে যত ধরনের ইনফরমেশন কালেক্ট করা সম্ভব সেটা করবে অরবিটার আর ল্যান্ডার কি করবে ল্যান্ডার অন দা আদার হ্যান্ড ল্যান্ডার হচ্ছে আমার মনের সারফেসে ল্যান্ড করবে এবং সে সারফেসে তার যে তার একটা ল্যান্ডিং সাইট থাকবে সে ওই স্পেসিফিক ল্যান্ডিং সাইট সাইটে সে ল্যান্ড করবে এবং ওই সাইট এবং তার সারাউন্ডিং সে সে স্টাডি করবে এবং এটা যদি আমার রোভার হতে পারে তো রোভার কি করবে রোভার আমার মুভ করবে রোভার মুভ করবে শহীদ ভাই আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এর যে স্ক্রিনটা এটাকে কি হচ্ছে ব্লার করে দেওয়া যায় বিকজ আই মিন শেয়ার রুম ইজ ইট পসিবল আমি তো ডিরেক্টলি হচ্ছে আপনার লিঙ্ক থেকে ঢুকছি এই উইন্ডো তো কি আছে আমি যেহেতু খুঁজে পাচ্ছি না not down every no, i can see the screen i can see the screen i can you can like, see, see the can screen. screen amra to dekhte pacchi so so i'm going so should Actually, i rejoin something yes okay. yeah, you okay. should you should you should rejoin minal okay sir amar mono hoy tomar ekhane problem hocche amra dekhte pacchi okay sir okay so তো কথা যে হ্যাঁ আমি যে পয়েন্টে ছিলাম তো আমরা একটা মিশন আর্কিটেকচারকে সিলেক্ট করে নিছি আচ্ছা আর আমার সেটা হচ্ছে কি একটা অরবিটার থাকবে যেটা অরবিট করবে আমার মনকে এবং একটা ল্যান্ডার থাকবে যে হচ্ছে সবসময় অরবিটারের সাথে কমিউনিকেশন রাখবে এবং সে কি করবে মনের একটা স্পেসিফিক ল্যান্ডিং সাইটে সে ল্যান্ড করবে এবং সেখানে স্টাডি করবে আর যদি আমার সেটার সাথে হচ্ছে চাকা থাকে তাহলে হচ্ছে কি করবে সেটা হচ্ছে পুরো মনের সারফেসে সে ঘুরে বেড়াবে এবং সে পুরো সারফেস সম্পর্কে সে স্টাডি করবে তো আমাদের এই মিশনটা হচ্ছে মনের অন দা আদার সাইড অর্থাৎ সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ারে আমরা কি করতেছি যে সাইডটা অন দা সাউথে যে সাইডটা সেই সাইডটাতে হচ্ছে আমরা কি করতেছি আমরা আমাদের এই ল্যান্ডারটাকে ল্যান্ড করাবো কোন একটা সুইটেবল লোকেশনে যেটা ডিটারমাইন করব এবং সেটা করতে হবে হচ্ছে আমরা সয়েল স্টাডি করে এবং তার স্পেসিফিক কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে যে থাকতে পারে সেখানে ক্লিফ থাকতে পারে ক্যানিয়ান থাকতে পারে সেখানে থার্মোডাইনামিক 
ক্রেডিয়েন্ট থাকতে পারে ঠিক আছে দেন সেখানে থাকতে পারে হচ্ছে আইস মেন্টাল থাকতে পারে সেখানে হচ্ছে থাকতে পারে লাইক ট্রেন্স টাইপ যেমন আমাদের মারিয়ানা ট্রেন্স থাকে না সেরকম কোনো খুব ডিপ কোনো গর্ত থাকতে পারে এ ধরনের বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়ার উপরে বেস করে অর্থাৎ কেন আমরা মনে যাচ্ছি তো সেই সাইন্টিফিক রিটার্নটার কথা চিন্তা করে আমরা হচ্ছে আমরা ডিসাইড করব যে আসলে আমরা আমাদের ল্যান্ডিং সাইড কোনটা হবে তো ঠিক আছে আমি নেক্সট ফ্লাইটে চলে যাচ্ছি পরিচালনা করতে চাচ্ছি সেই মিশনটাকে হচ্ছে আমার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে তিনটা ফ্যাক্টর থাকে সেটা হচ্ছে একটা সাইন্টিফিক রিটার্ন অর্থাৎ আমি এই মিশন থেকে কি কি জানতে পারবো কি কি স্টাডি করতে পারবো কি কি সাইন্টিফিক আউটকাম আছে এটা সাইন্টিফিক রিটার্ন সেটাকে আমরা ডিটারমাইন করি যেমন আমি বললাম তো এখানে হচ্ছে মিশন আর্কিটেকচার ট্রেড অফ এভাবে এখানে আমরা কিভাবে এই কাজটা করি আমরা প্রথমত যেটা করি যে আমরা আমাদের যে স্পেসিফিক সাইন্টিফিক যে গোল গুলো আছে সেই গোল গুলোকে ডিটারমাইন করি যেমন কথার কথা যে আমার আমি হচ্ছে সারফেস কে সারফেস স্টাডি করবো বা সারফেস এর হচ্ছে আমি দেখতে চাই যে সাফ সারফেস কোন ওশান আছে কিনা তো সাফ সারফেস ওশান থাক ওশান আছে কিনা সেটা জানতে গেলে কি করতে হবে আমাকে অফকোর্স আন্ডার দ্য সারফেস আমাকে সারফেসটাকে পেনিট্রেট করতে হবে অথবা আন্ডার দ্য সারফেস আমাকে কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়ে বা কোন রেডিও ওয়েভ কে পাঠাতে হবে যেটা আমাকে যখন সেটা ওখান থেকে ব্যাক করে চলে আসবে রিফ্লেক্টেড ব্যাক হয়ে চলে আসবে দেন আমি সেটাকে অ্যানালাইজ করে আমি বুঝতে পারবো যে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি আছে কিসের এক্সিস্টেন্স আছে তো এভাবে হচ্ছে আমরা প্রথমে যে প্যারামিটার আছে সে প্যারামিটার গুলাকে আমরা সিলেক্ট করি যে আচ্ছা ঠিক আছে যে এইটা আমার গোল এই গোলের জন্য আমার কি কি মেজার করতে হবে আচ্ছা এই জিনিসগুলাকে আমাকে মেজার করতে হবে দেন আমরা সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টস গুলাকে এর ভেতর থেকে হচ্ছে চুজ করি যে আমার সেট অফ সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট আছে অর্থাৎ আমাদের এখনকার ওয়ার্ল্ড অনেক এগিয়ে গেছে এবং আমাদের মানে আমরা এখন যে জিনিসগুলো অনেক ধরনের সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট আছে তো কোন একটা স্পেসিফিক মানে কাজের জন্য দেখা যায় যে চার পাঁচ রকমের সাইন্টিফিক ওই সেম টাইপের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে অথবা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোম্পানির হতে পারে বা হতে পারে যে ডিফারেন্ট টেকনোলজি থাকতে পারে অর্থাৎ একটা হয়তো বা অনেক ব্যাকডেটেড একটা অনেক একটা হয়তো বা অনেক মানে তার যে ডিটেকশন রেঞ্জ সে ডিটেকশন রেঞ্জটা হচ্ছে অনেক কম কোনটা ডিটেকশন রেঞ্জ হচ্ছে অনেক বেশি তো এভাবে বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়ার উপরে বেস করে কি করি আমরা হচ্ছে এবং ডেফিনেটলি আরো দুইটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে স্পেসে যখনই আমি কোনো মিশন পরিচালনা করতেছি তখনই যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাকে মাস একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সবসময় আপনি যে মিশনই পরিচালনা করেন আপনাকে মাথায় সবসময় রাখতে হবে যে আমার মাস 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 সবসময় আপনাকে কিল করবে আপনাকে সবসময় মাসকে কম রাখতে হবে কারণ যত বেশি পরিমাণে আপনাকে মাস আপনি মাস ক্যারি করবেন তত আপনার মিশনের ইনস্ট্রুমেন্ট কিভাবে চুজ করি সেই জিনিসগুলো আমি আরো দেখাবো আর একটু ডিটেলস দেখাবো আপনাদেরকে তো এগুলোর এই তিনটা ফ্যাক্টর উপর বেস করে ফাইনালি আমরা যেটা করি ফাইনালি হচ্ছে আমাদের যে যে মিশন আর্কিটেকচারটা আমরা চুজ করতে চাই যেমন আমাদের আজকের টপিকসটা হচ্ছে কি যে মূল অরবিটার এন্ড ল্যান্ড আসলে আমরা আমাদের আজকের জন্য আমাদের আজকে যে টপিক সেটা হচ্ছে কি আমরা এই আর্কিটেকচারটাকে চুজ করছি সেটা হচ্ছে যে একটা অরবিটার থাকবে অরবিটে আর একটা ল্যান্ডার অরবিটার থেকে ডিটাচ হয়ে আমার মনের সারফেসে ল্যান্ড করবে ওকে নেক্সট সাইন্টিফিক গোলস সো আমি যেভাবে মানে আমি অলরেডি বলেছি সো দেখি এখানে যে সাইন্টিফিক 
গোলস এর ভেতরে কি কি আছে আমি যে বললাম যে যেমন আমি হচ্ছে প্ল্যানেটের থার্মোডাইনামিক প্রোফাইলিং এটা সম্পর্কে জানতে চাই এটা হচ্ছে আমার মেইন সাইন্টিফিক গোল তো এই থার্মোডাইনামিক প্রোফাইলিং জানতে গেলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্ল্যানেটের সেলফ লিমিনেসিটি কে মেজার করতে হবে এবং এই আমাকে বুঝতে হবে যে আমার বেসড অন এই যে আমার গোলটা আছে যে প্ল্যানেটের থার্মোডাইনামিক প্রোফাইলিং এটা আমার জানা এটা হচ্ছে আমার অ্যাকিউট ইম্পর্টেন্স এবং এটা জানার জন্য আমার প্ল্যানেটের সেলফ লিমিনেসিটি মেজার করার কোনো বিকল্প নেই সো আমার প্রায়োরিটি হচ্ছে থ্রি কিভাবে অরিজিন এভলিউশন অফ আইস জ্যান্টস যে আচ্ছা আইস জ্যান্টস এই কথাটা দিস ইস আমি অলরেডি বলেছি যে এটা হচ্ছে নট স্পেসিফিক্যালি ফ্রম দা মুন মিশন আমার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মুনে একটা মিশন পরিচালনা করানো আমার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনাদেরকে একটা ধারণা দেওয়া যে কিভাবে একটা স্পেস মিশন একদম প্রিফেস থেকে শুরু করে কিভাবে আমরা ফরওয়ার্ড হই সেটার আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দেওয়া সো যে মিশনটার আপনি ডাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মিশন ইন ইউরেনাস যেটাতে আমি আমার টিমের সাথে কাজ করেছি ফর ওয়ান ইয়ার সো দ্যাটস তো এখানে বলা হয়েছে যে থার্মোডাইনামিক প্রোফাইলিং এর জন্য আমার নোবেল গ্যাস জানা এটার কোনো বিকল্প নেই কিন্তু আমার কারণ যখন যদি আন্ডারগ্রাউন্ডে যদি আমার আইস থাকে আউটগ্যাসিং হয় তো ওই সময় এই আইসের ভেতর বা এই যখন ফরমেশন থাকে অর্থাৎ যখন দেখা গেল যে একটা একটা প্ল্যানেটের সাথে একটা আটকে থাকে এবং পরবর্তীতে হচ্ছে কি হয় যদি কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন আসে এন্ডোজারফিক আমরা বলি হচ্ছে এন্ডোজেনিক রিসারফেসিং বলি তো যদি এরকম আমার কোনো সারফেস রিসারফেসিং হয় তখন হচ্ছে এই মলিকুল গুলা তখন ওখান থেকে বের হয়ে আসে যেটাকে আমরা বলি আউটগ্যাসিং আউটগ্যাসিং হয়ে যখন হচ্ছে এটা আমার অ্যাটমসফিয়ারে আসতেছে তখন আমি বুঝতে পারতেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে যে এর ভেতরে কি কি পরিবর্তন হয় স্ট্রাকচার কি কি পরিবর্তন হয়েছে এবং অবশ্যই আমাদের টেম্পারেচার প্রোফাইলের উপরেও তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে আচ্ছা কিভাবে হচ্ছে তো এভাবে হচ্ছে আমরা বেসড অন যে যেমন এখানে আমরা দেখছি মেইন গোল কি যেমন ইন্টারনাল স্ট্রাকচারে মেইন গোল আছে অ্যাটমসফিয়ারের মেইন গোল আছে ম্যাগনেটোসফিয়ারের মেইন গোল আছে মুনস অ্যান্ড রিংস তো এটা হচ্ছে অবশ্যই একটা প্ল্যানেটারি সিস্টেম যদি হয় তাহলে সেই প্ল্যানেট যেমন স্যাটার্নের কি আছে স্যাটার্নের মুন আছে আর্থের মুন আছে এবং স্যাটার্নের কিন্তু রিংস আছে যেটা আর্থের নাই মুন মার্সের নাই আমাকে মেজার করতে হবে এই হচ্ছে সেই প্যারামিটার গুলো এবং এই প্যারামিটার গুলো আমি সবকিছু একবারে করা সম্ভব না তো আমি ডিটারমাইন করব যে আমার জন্য এই মিশনে কোন কোন ক্যালকুলেট করি সেটার একটা ফর্মুলা হচ্ছে এটা যে আমরা কিভাবে করতেছি তো যদি আমি একটু সংক্ষেপে বলি তাহলে টপিক হচ্ছে আমি বললাম যে কোন মানে স্পেসিফিক আমি কোন প্যারামিটারটাকে আমি মেজার করতে চাচ্ছি তো সেটা হচ্ছে আমার টপিক ঠিক আছে আচ্ছা ওকে সো এখানে আমার হচ্ছে নাম্বার অফ আই আর ইউ কলছো ওয়ান টু কে সো আমার এখানে কে হচ্ছে আমরা দেখতেছি যে সেই টপিকের 
ইম্পর্টেন্ট লেভেল কত আমি বলেছি যে টপিকের ইম্পর্টেন্ট লেভেল হতে পারে ওয়ান টু থ্রি হাইস্ট ইম্পর্টেন্স তো থ্রি লোয়েস্ট তো ওয়ান তো এভাবে দেন এখান থেকে হচ্ছে আমার ওই যে ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে আরেকটা আছে যে ইনস্ট্রুমেন্টের ইম্পর্টেন্স কি অর্থাৎ যে আমি ইনস্ট্রুমেন্টটাকে ইউজ করতেছি তো সেই ইনস্ট্রুমেন্টটার কি কি সেটার মানে কতটা ইম্পর্টেন্স আছে অর্থাৎ এই ইনস্ট্রুমেন্টের ইম্পর্টেন্স নিয়ে আমি এখন একটু বলি ইনস্ট্রুমেন্টের ইম্পর্টেন্সটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে টি আর এল আপনারা কখনো যদি কোনো মিশনে যে কোনো মিশনে যান সেটা স্পেস হতে হবে এমন কোনো কথা নেই যে কোনো মিশনে আপনারা কাজ করেন আপনাদের কাছে ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে সবসময় একটা জিনিস এই টার্মটা খুব কমন সেটা হচ্ছে টি আর এল টেকনোলজি রেডিনেস লেভেল আপনারা জানেন এটা অলরেডি তো এই টেকনোলজি রেডিনেস লেভেলটা অবশ্যই কানেক্টেড উইথ দ্য হেরিটেজ হোয়াট ইজ হেরিটেজ হেরিটেজ হচ্ছে যে এই স্পেসিফিক ইনস্ট্রুমেন্টটা পূর্বে কতগুলা মিশনে হচ্ছে আমার ইউজ হয়েছে তো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যদি আমার পূর্বে দেখা গেল যে একটা মিশন সে পূর্বে হচ্ছে আমার দশটা মিশনে আমার এটা ইউজ হয়েছে একটা রেডিও সায়েন্স ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সেটা পূর্বে আমার দশটা স্পেস মিশনে ইউজ হয়েছে বা একটা স্পেক্ট্রোমিটার আছে সেটা বিশটা মিশন ইউজ হয়েছে প্রিভিয়াসলি কথা হচ্ছে এই বিশটা মিশনের ভেতরে ওই স্পেসিফিক ইনস্ট্রুমেন্টটা উনিশ বারই হচ্ছে কি হয়েছে উনিশ বারই হচ্ছে আমার সাকসেসফুল হয়েছে কোনো মেল ফাংশন হয় নাই সে তার সে তার ডিউটিতে সাকসেসফুল ছিল তো এখানে তার টেকনোলজি রেডিনেস লেভেল হাই হবে এবং আমাদের টেকনোলজি রেডিনেস লেভেল আমাদের সর্বোচ্চ যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে টিআরএল সেভেন সেভেন সো কোনো কিছু যদি সেভেন ওর থাকে তার মানে বুঝতে হবে যে দিস ওয়ান ইজ পারফেক্ট টু বি ইউজড এভাবে বেস করে আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট প্যারামিটার এবং কিছু সাব গোল অর্থাৎ মানে এর সাথে সাথে আর কি কি আর মানে এই স্পেসিফিক ইনস্ট্রুমেন্টটা দিয়ে আর কি মেজার করতে পারতেছে আমি একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে কয়েকটা জিনিস মেজার করা যেতে পারে সো আমি কি কি মেজার করতেছি এটাকে বলতেছি আমরা সাব গোল তো এভাবে বেস করে আমরা এখানে একটা দিস আর ফর্মুলা এভাবে আমরা সাইন্টিফিক রিটার্ন একটা নিউমেরিক ভ্যালু পাই যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখাবো সেটা সামনে যে এই নিউমেরিকের ভ্যালু পরে বেস করে আমরা বলছি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমার সাইন্টিফিক রিটার্ন হচ্ছে এত আমি দিস ইজ নট এ গুড প্রেজেন্টেশন ফার্স্ট অফ অল কারণ আমি বলেছি যেটা এক বছরের কাজ সেটা আপনাদের আমি বিষয়টা দেখাচ্ছি এটা অসম্ভব কেউ দেখাতে পারবে না বাট কথা হচ্ছে যে এই বিশাল একটা টেবিল আপনারা যদি একটু কষ্ট করে দেখেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে আমরা ওই যে গোল গুলাকে লিখেছি সে প্যারামিটার গুলাকে লিখেছি সে প্রায়োরিটি গুলো এবং এই সাইডে আমার যে অরবিটারের জন্য অর্থাৎ এইগুলো হচ্ছে আমার সেই ইনস্ট্রুমেন্ট আর এস হচ্ছে রেডিও রেডিও সায়েন্স ইনস্ট্রুমেন্ট এম এ জি ম্যাগ হচ্ছে ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটোমিটার ওকে তো এইভাবে আমরা অনেকগুলা এখানে ইনস্ট্রুমেন্ট যতগুলা টাইপের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এবং সেই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলাকে আমরা তার টিআরএল তার কস্ট এবং সবকিছুর এবং তার মাস এই তিনটা ফ্যাক্টরের উপর বেস করে আমরা এখানে হচ্ছে তাদেরকে নাম্বারিং করছি যে কোনটা কত নাম্বার এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলাকে আমরা নাম্বারিং করছি ওকে তো এটা হচ্ছে আমার সাইন্টিফিক গোলস এন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট ইম্পর্টেন্স ওকে নেক্সট আচ্ছা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট সম্পর্কে এবার একটু বলি যে আমরা কিভাবে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করি সো এটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা আর্কিটেকচারের জন্যই আমরা হচ্ছে এভাবে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করি সাইন্টিফিক রিটার্ন অ্যাসেসমেন্ট করি কস্ট অ্যাসেসমেন্ট করি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করি মাস অ্যান্ড পাওয়ার বাজেট অ্যাসেসমেন্ট করি আমরা এগুলো সবকিছু করি প্রত্যেকটা আর্কিটেকচারের জন্যই তো এখানে দেখতে মানে এটা তো সিম্পলি বোঝা যাচ্ছে যে এটা রেড তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে সব থেকে মানে একদম যেটা হচ্ছে বটম রাইট সরি টপ রাইট টপ রাইটে যেটা এটা হচ্ছে সব থেকে রিক্স হচ্ছে হাই হাইয়েস্ট রিক্স তো কোনো একটা স্পেসিফিক আর্কিটেকচারে যদি আমার হাইয়েস্ট রিস্ক থাকে হলে ওই আর্কিটেকচারের জন্য এটা অনেক বড় একটা মাইনাস পয়েন্ট এখন আমরা ওই আর্কিটেকচারটাকে আসলে কনসিডার করি না বা না করার চেষ্টা করি যদি এই মানে হাই রিস্কের সংখ্যা বেশি হয় তো যেমন দেখা কি কি হতে পারে একটা মুন এবং সরি একটা অরবিটার অ্যান্ড ল্যান্ডার মিশনের জন্য কি কি রিস্ক হতে পারে আমরা দেখি লো রিস্ক কোনটাই নাই 
আমরা দেখতে পাচ্ছি বটম লেফটটা হচ্ছে একেবারে লোয়েস্ট রিস্ক আর টপ রাইটটা হচ্ছে হাইয়েস্ট রিস্ক তো বটম লেফট মানে আমরা লো তে কিছুই নাই তো আমরা এই পাশে দেখেছি যে প্রোবাবিলিটি আর এই পাশে হচ্ছে ইমপ্যাক্ট অফ দা মিশন সহজ ভাবে বলতে গেলে যে যেটা হচ্ছে একেবারে মানে যেটা গ্রিন সেটা হচ্ছে লো রিস্ক যেটা রেড সেটা হচ্ছে হাই রিস্ক ইয়েলো বা হচ্ছে যেটা হচ্ছে অরেঞ্জ এগুলো হচ্ছে মানে ইন বিটুইন এটা হচ্ছে মাঝে মাঝে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে লো রিস্ক গুলা কি কি হতে পারে দেখি যে একটা অরবিটার এন্ড ল্যান্ডার মিশন লোয়ার স্কেল কি হতে পারে এ লস অফ কন্ট্রোল ডিউ টু সেন্টার অফ মাস অফসেট তার কথা আছে তার সেন্টার অফ মাস যেটা যেটার উপরে সে ব্যালেন্স করে থাকে সেটা যদি সরে যায় কার সরে যেতে পারে আমার যে স্পেসক্রাফট আছে সেই স্পেসক্রাফটের যদি আমার সেন্টার অফ মাস এটা অফসেট হয়ে যায় এটা যদি সরে যায় ঠিক আছে সেটা হতে পারে এই ক্ষেত্রে তাহলে আমার এটা হতে পারে কি কিছু হতে পারে আনএক্সপেক্টেড অ্যাটমসফিয়ার ইন্টারেকশন হতে পারে অর্থাৎ যেগুলো অনেক দূরের মিশন যেমন ইউরেনাসের ক্ষেত্রে ছিল যে আমরা একমাত্র ভয়েজার টু সে যখন ফ্লাই করে তখন সে তাও নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স তখন সে যে ইনফরমেশন গুলাকে সে পাঠায় এছাড়া আমাদের কাছে এরপরে কোনো মিশন পরিচালনা করা হয় নাই ইউরেনাসে তো কথা হচ্ছে যে আমার সেক্ষেত্রে অ্যাটমসফিয়ার যদি আমার জানাই না থাকে তার ইনফরমেশন নাই থাকে তাহলে এটা খুবই আনএক্সপেক্টেড একটা বিষয় এখানে যে কোনো কিছু হতে পারে সে অ্যাটমসফিয়ারে এনিথিং থাকতে পারে তারপর প্রপালশন সিস্টেম ফেলিয়ার হতে পারে আফটার ইন অরবিটাল ইনসার্কশন অর্থাৎ দেখা গেল যে আমি মানে অরবিটে এই অরবিট ইনসার্কশন মানে হচ্ছে যে আমি যেখানে যেতে চাচ্ছি অর্থাৎ যদি মনে যেতে চাই তাহলে মনের অরবিটে ইনসার্কশন যদি আমি ইউরেনাসে যেতে চাই তাহলে ইউরেনাসের অরবিট ইনসার্কশন তো অরবিট ইনসার্কশনের পরে যেটা দেখা গেল যে দেখা গেল আমি যে আমি তো একটা ভ্যালোসিটিতে যাচ্ছি আর তুমি অরবিটে আমার স্টে করার জন্য একটা নির্দিষ্ট অরবিটকে মেনটেন করার জন্য একটা নির্দিষ্ট ভ্যালোসিটি দরকার আমার ভ্যালোসিটি যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে আমি ওই অরবিটে সাস্টেন করব না কম হলেও সাস্টেন করব না मीडियम चाँदर क्षेत्र चाँदर क्षेत्र इन्स्ट्रुमेंट गलो अलरेडी जी चाँद कैकटा मिशन फेलियर हो जाए इंडिया चंद्रयन वन मिशन फेल हलो गतकाल के राशियार लैंडार से कनेक्शन फेलियर हो गए तो देखा माइक्रोमिटेरियल डिटाचमेंट बोला 
इन्स्ट्रुमेंटगुल नम्बर छाड़ाचार गैदार एटमसफियर लैंड कर देखी मन सार्फेस मान स्टाडी इनोटेक्स नम्बरिंग मिशन डिजाइन पेलोड 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমার সেই স্পেস ক্রাফট সো স্পেস ক্রাফটের ভিতরে এটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা অ্যান্টেনা এটা অ্যাকচুয়ালি একটা হাই গ্যান অ্যান্টেনা ওকে এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি একটা ম্যাগনেটোমিটার এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ইলেকট্রন স্পেকট্রোমিটার দেন এটা হচ্ছে আয়ন ইলেকট্রন স্পেকট্রোমিটার দেন এটা হচ্ছে কি আরো কিছু মানে অন আদার সাইড আদার সাইড থেকে আমরা দেখতেছি এবং এখানে আরেকটা আছে যে এটা হচ্ছে রেডিও প্লাজমা ওয়েব স্পেকট্রোমিটার নাম শুনে বুঝতে পারতেছি এই প্রত্যেকটা এগুলো হচ্ছে আমার সেই সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো এবং প্রত্যেকটা ইনস্ট্রুমেন্টের স্পেসিফিকালি হচ্ছে তাদের মানে তাদের হচ্ছে স্পেসিফিক কাজ আছে এবং তার এক বা একাধিক কাজ করতে পারে আগে বলেছি তো আমি এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলার ডিটেলসে যাব না আমি তাদেরকে প্রসিডিওরটা দেখাবো আপনারা যখন কাজ করবেন এভাবে কোনো মিশন ডিজাইন করবেন তখন আপনারা এরকম অসংখ্য আহ ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আপনারা স্টাডি করবেন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাকে ট্রাজেক্টরির দিকে যেতে হবে অর্থাৎ আমি যে মিশনটাকে পরিচালনা করতেছি তো সেইটার সেটা ট্রাজেক্টরি কি হবে অর্থাৎ কিভাবে সে রিচ করবে স্পেসিফিক ডেস্টিনেশনে তো ঠিক আছে এখানে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রাজেক্টরিটা আমি আবার বলেছি আমি যখন ইউরেনাস নিচ্ছি তখন আমি এই ট্রাজেক্টরিটা আরো অনেক বেশি কমপ্লেক্স দেন মুন মুনে হয়তো বা হচ্ছে জাস্ট আর্থ থেকে হচ্ছে একটা প্রদক্ষিণ করতেছে মুনের দিকে ধাবিত হচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অরবিট রেজিং মেনুভার বলি তো এটা হতে পারে আচ্ছা এখন দেখি আমরা যে এখানে কি কি জিনিসগুলো আছে ডেফিনেটলি লঞ্চ উইন্ডো তো আমি একটা মিশন পরিচালনা করবো তার একটা স্পেসিফিক লঞ্চ উইন্ডো থাকবে যে লঞ্চ উইন্ডোতে আমি যদি সেই মিশনটাকে পরিচালনা করি তাহলে ওইটা আমার যে সার্টেন টাইমে আমার পৌঁছানো দরকার সেই সার্টেন টাইমে এখন এই বিষয়টাকে একটু এক্সপ্লেন করা দরকার আছে সার্টেন টাইম বলতে আসলে কি বুঝাচ্ছি অর্থাৎ বিভিন্ন সিজনে বিভিন্ন সময়ে বছরে বিভিন্ন সময় বা উই স্পেসিফিক প্ল্যানেট নির্দিষ্ট টাইম পর হয়তো দেখা যায় যে কখনো তার নর্দার্ন হেমিসফিয়ার ইলুমিনেটেড শুধুমাত্র নর্দার্ন হেমিসফিয়ার ইলুমিনেটেড থাকে তারপরে এই সাতচল্লিশ বছর পরে যে আবার যখন সূর্য যখন নিরক্ষ রেখার উপরে থাকে তখন কি হচ্ছে তখন হচ্ছে সেটা যে নর্দার্ন অর্থাৎ ইকুইনক্স এর যখন থাকতেছে তখন হচ্ছে কি হচ্ছে আমার নর্দার্ন হেমিসফিয়ার এবং সাউদার্ন হেমিসফিয়ার দুইটা হেমিসফিয়ার আমার একই সাথে ইলুমিনেটেড হচ্ছে ওই সময়টা এবং তারপরে সাতচল্লিশ বছর কি হচ্ছে আবার শুধুমাত্র সাউদার্ন হেমিসফিয়ার অর্থাৎ এই সময়টা থাকে আহ ইকুইনক্স এর সময় থাকে হয়তো বা দুই বা তিন বছর মতো সময় এরপরে আবার সেই শিফ্ট হয়ে চলে আসছে যে সাউদার্ন হেমিসফিয়ার যখন ফ্লাই বাই করে সাইড দিয়ে তখন শুধুমাত্র তার একটা হেমিসফিয়ার এলুমিনেটেড ছিল আদার হেমিসফিয়ার কি আছে উই হ্যাভ নো আইডিয়া সো আপনার মিশনটা যদি এমন হয় যে আমার আপনার এই স্পেস ক্রাফটটা 
আপনার হচ্ছে সেই আপনার মন বলে বা হচ্ছে আপনার যে কোনো আদার প্ল্যানেট বলে সে সময় যদি সেটা ঠিক আছে তো আমি তাহলে বিষয়গুলো নিয়ে মানে যে স্লাইড গুলি আছে একটু শর্টলি বলে আমার মনে হয় দেন আমরা যদি কিউ এন এতে যেতে পারি কারণ এখানে কিন্তু আমাদের কিডস আছে অনেক সেগুলিও বললে অনেক কিছু মনে হয় ক্লিয়ার হবে আর কি এটা আমার একটা আমি তাহলে একটু দ্রুত মুভ করতেছি যে এটা লঞ্চ উইন্ডো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার দেন সি থ্রি হচ্ছে এনার্জি এখানে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অরবিটাল ইনসার্শনের পরে যে মাসটা থাকে অর্থাৎ ইউ ও ওয়াই যেটা দেখা যায় ওটা ডেফিনেটলি ইউরেনাস এর জন্য ইউ অরবিটাল ইনসার্শনের পরে যে মাস অর্থাৎ কথা হচ্ছে যে আমার ওই অরবিটে কিন্তু যে ফাইনাল অ্যামাউন্ট অফ মাস্ট এন্টার করবে সেটা হচ্ছে আমার এখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা ক্রাইটেরিয়া সো আমার এটা হচ্ছে আমি দুইটা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভিই জি জুপিটার জে ফর জুপিটার সো জুপিটারের ভিইজি সো জুপিটারের গ্রাভিটি অ্যাসিস্ট কে সে ইউজ করতে হবে জুপিটারের গ্রাভিটি অ্যাসিস্ট কে সে ইউজ করে দেন সে এন্টার করবে হচ্ছে ইউরেনাসে একই ভাবে দেখি যে কোনটার ক্ষেত্রে আমার কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে তো এর ভিতরে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে সেভাবে আমাদেরকে বুঝতে হয় এটা আমরা মেটালে কোর্ট করে আমরা হচ্ছে এই প্রজেক্টরিটাকে আমরা বের করি ক্ষেত্রেও একইভাবে যদি বলি যে প্রপালশনের ক্ষেত্রে আচ্ছা প্রপালশনের ক্ষেত্রে আমি কোন রকেট ইঞ্জিন কে ইউজ করবো কোন কোন মোটর কোন কোন রকেট মোটর আমি যে মোটরটা ইউজ করবো কোন মোটর ইউজ করবো কোন রকেট ইঞ্জিন ইউজ করবো তো এখানেও আমার বেশ কিছু বিষয় থাকে যেগুলোর উপরে বেশ করে আচ্ছা ঠিক আছে যে এই একটা ইঞ্জিন আছে তো এই ইঞ্জিনের হচ্ছে আমার বার্ন টাইম কত তার মাস ফ্লো রেট কত এটার উপরে এবং এবং আমি টোটাল তাতে কি পরিমাণ মাস নিতে পারবো ওই ইঞ্জিনটার জন্য এখন একটা ইঞ্জিনে যেটুকু মাস নিতে পারবো সর্বোচ্চ আমি তার জন্য যেটুকু আমি এবং তার মাস ফ্লো রেট কত সেটার উপরে বেস করে আমি ডিটারমাইন করি যে এর টোটাল বার্নিং টাইপ কত হবে এবং ওই বার্নিং টাইমের উপর ডিপেন্ড করে আমি ডিপেন্ড করি যে আমার ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভ্যালুভার্স এর জন্য আমার কতগুলা ইঞ্জিন আমার নম্বর চেঞ্জের দরকার ডাটাচ্ছে <laughs> ডাটা <laughs> যে 
রেডিও আইসোট অফ থার্মাল জেনারেটর ওয়াই আমি কেন এটা ইউজ করতেছি কারণ আমরা নরমালি যেটা আমাদের যেটা সূর্যের খুব কাছাকাছি থাকে তার জন্য আমাদের আরটিজি ইউজ করার দরকার হয় না সেটার জন্য আমাদের সোলার প্যানেল আছে সেকেন্ডারি ব্যাটারি আছে ঠিক আছে পাওয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু যখন দূর পাল্লা মানে অনেক দূরের কোনো মিশনে ডিপ স্পেস মিশন তখন সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের মানে রেডিও আইসোট অফ যেখানে হচ্ছে ওই যে ব্যাটারি কারণ এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি পাওয়ার সিস্টেম ওইটা আমাদের যে মিশনটা ছিল সেই মিশনের জন্য ওইটা ছিল প্রাইমারি এটা সেকেন্ডারি কারণ সব সময় হচ্ছে আমি আমার পার্টিজি কাজ করবে তখন কিন্তু সোলার প্যানেল কোন এনার্জি প্রডিউস করতে পারতেছে না সেক্ষেত্রে তখন কিন্তু ব্যাটারি ব্যাটারি থেকে আমার ব্যাটারি কাজ করতে হয় এবং ব্যাটারি সিলেকশনের ক্ষেত্রে কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে তার ডিকে থাকে এবং কতগুলো সময় আমরা একটা বলি সেলফ টাইম বলি যে কতটা সময় সে হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর দেন এটা হচ্ছে আমার মিশন ফেজ পাওয়ার অ্যানালাইসিস তো পাওয়ার অ্যানালাইসিস হচ্ছে প্রত্যেকটি ফেজের জন্য আমার হচ্ছে আমি বললাম যে এক একটা প্রত্যেকটা যেমন ফার্স্ট হচ্ছে ডিপ স্পেস ম্যানুভার এই একটা ফেজ জুপিটার সাইড দিয়ে ফ্লাই করবে কারণ তার গ্রাভিটি আমার দরকার এই জুপিটার ফ্লাইবার এর আমার হচ্ছে টোটাল মিশন টাইপ কে অনেক কমাই দিচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা ফেজ এর আমার টোটাল কত পাওয়ার লাগবে এটা হচ্ছে তার একটা ফাইনাল মানে আমরা ক্যালকুলেট করেছি ক্যালকুলেট করে যেটা পেয়েছি কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় ইউল নো দিস থিংস আচ্ছা ওকে দেন এডিসিএস সো আমরা অলরেডি কয়েকটা ইয়ানে কাজ করি এডিসিএস হচ্ছে অ্যাটিটিউড ডিটারমিনেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম এটা হচ্ছে এর একটা ব্যাসিক জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে যে সিস্টেম গুলো থাকে একটা স্পেস মিশনে এডিসিএস হচ্ছে কি এডিসিএস হচ্ছে যে স্পেসিফিকালি একটা স্পেস ক্রাফ্ট তার যে অ্যাটিটিউড থাকে সেই অ্যাটিটিউডটাকে মেনটেন করা এবং যদি ইনকেস এনি ডিস্টারবেন্স টর্ক আছে তাহলে আমি যাতে রিভার্স টর্ক জেনারেট করে আমার পাবো না এই জন্য আমার অ্যাকিউরেসি খুবই ইম্পর্টেন্ট আর সেই অ্যাকিউরেসি মেনটেন করার জন্য আমার হচ্ছে অ্যাটিটিউড ডিটারমিনেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম সো জাস্ট এখানে এই জিনিসগুলো আছে এবং এটা আমরা কিভাবে করি দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ আই মিন কন্ট্রোল সিস্টেমস দেয়ার ইন ফিউচার ইউ ডেফিনেটলি নো দিস থিংস ওকে সো এটা হচ্ছে জাস্ট দেখানো যে এখানে হচ্ছে গ্রাভিটি গ্রেডিয়েন্ট একটা টর্ক থাকে তো গ্রাভিটি গ্রেডিয়েন্ট টর্ক থাকলে আমরা কিভাবে সেই জিনিসটাকে হচ্ছে আমরা আবার তার এক্সাক্ট যে অ্যাঙ্গেল থাকে এগুলোকে আমরা আমরা বলি অয়লার অ্যাঙ্গেল তো যে এক্সাক্ট তার যে অ্যাঙ্গেল থাকে সেই অ্যাঙ্গেলে আমি কিভাবে তাকে ফিরে আনতে পারবো কেন আমার প্রেসিশন দরকার ওই লাইন ওই লাইন অফ কন্ট্যাক্টটা মেনটেন করা দরকার ওকে দেন থার্মাল সিস্টেম কত মাস কত পাওয়ার রিকোয়ার্ড হচ্ছে প্রত্যেকটা এই যে যেমন হিট পাইপ থাকে ক্যাপ্টেন কভারেজ থাকে এর পেছনে এর মাস কত এটাকে অ্যাক্টিভ রাখার জন্য ডেফিনেটলি দেখতেছেন যে যেগুলোতে পাওয়ার রিকোয়ার্ড তার মানে এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভ আমার 
এবং এটা হচ্ছে ফাইনাল কনক্লুশন তো এটা হচ্ছে ফেজ এ ফেজ এর গ্র্যান্ড চার্ট এবং এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডেডলাইন ছিল যে আমার প্রি ফেজ থেকে শেষ করার পরে আমরা যখন ফেজ এ তে স্টার্ট করব তো ফেজ এ তে আমরা কোন কোন জিনিসগুলোকে স্টাডি করব যেগুলোকে আমরা প্রি ফেজে স্টাডি করতে পারিনি প্রি ফেজে কমপ্লিট করতে পারিনি সেই জিনিসগুলোকে আমরা ইন ডেপথে আমরা কাজ করি হচ্ছে ফেজ এ তে সো এটা হচ্ছে গ্র্যান্ড চার্ট ওকে সো দিস ইজ এন্ড অফ মাই প্রেজেন্টেশন थैंक यू एवरीवन আপনাদের এখন যে কোশ্চেন আছে সেটা আসছে রবি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ফর নাইস প্রেজেন্টেশন সো আমাদের এখানে একজন অডিয়েন্স রবি শুনতে পাচ্ছ আমাকে জি আমি শুনতে পাচ্ছি শহীদ স্লাইডটা তাহলে তো অফ করে দাও আমাদের এখানে একজন পার্টিসিপেন্ট ছিলেন সারা করিম হ্যাঁ তো এটা আসলে ওই যে বদর ফ্লাই করছে বলল যে স্টার্টিং এমএসসি ইন স্পেস সিস্টেম আমি <laughs> 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 উৎসর কাছে চলে যাচ্ছে উৎস এখন ফার্স্ট অফ অল আমাদের কোশ্চেনের জন্য আমি ইনভাইট করব হচ্ছে ফাতেমা আরিফ আশরফকে ফাতেমা আশরফ ইউ ক্যান আস ইয়োর কোশ্চেন নাও ফাতেমা আশরফ কে একটু স্পিকারটা একটু কাছে না যাবে কি কজ সাউন্ড একটু ইয়া আসছে হ্যালো হ্যাঁ ওকে আসসালামু আলাইকুম Thank you so much for your presentation. It was really nice. You are most welcome. Wa alaikum assalam. And also for your information, I am also a freshman at MIST. Okay, fantastic. Uh, okay, Bhaiya, the question that I had is that uh, how do you search for life in other planets? Like what is the mechanism for that? Or what do you actually, how do you compare that, yes, there is life in it? Okay, uh, nice question. Life, Thakar, মানে সম্ভাবনা বেড়ে যায় কিছু এলিমেন্ট থাকলে সারফেস আমি যদি এই এলিমেন্ট গুলাকে তার অ্যাটমসফিয়ারে বা তার সারফেসে আমি পাই আন্ডার দ্য সারফেস পাই তাহলে এটা ওই পসিবিলিটিকে অনেক গুণ বাড়া দেয় সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট অফ অল আমার যদি অক্সিজেন থাকে অক্সিজেন অ্যাভান্টেজ থাকে এটা আমরা জানি সো অক্সিজেন অ্যাভান্টেজ থাকা মানে সেখানে হচ্ছে কি হচ্ছে আমার অক্সিজেন থেকে সেখানে আমার ওয়াটার ফর্ম করতে পারে সো ওয়াটার ফর্ম মানে সেখানে লাইফ থাকার সম্ভাবনা এনরমাস যেখানে আমার আইস ফর্মে থাকে সেখানে হচ্ছে আমার এনরমাস ফর্মে থাকে থাকতে পারে আমার নাইট্রোজেন সো নাইট্রোজেন থাকা মানে হচ্ছে নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া থাকতে পারে এবং দেন হচ্ছে আমার যেটা থাকতে পারে হচ্ছে আহ অক্সিজেন নাইট্রোজেন দেন হচ্ছে আহ হাইড্রোজেন এ ধরনের যে এলিমেন্ট গুলো আছে নেচারে দেন অফকোর্স কার্বন কার্বনকে কিভাবে বাদে তো আমরা স্টাডি করি ফার্স্ট যে তার অ্যাটমসফিয়ারে বা তার যে সারফেসে কি কম্পোজিশনে আছে তো এই কম্পোজিশনটাকে আমরা ফার্স্টে স্টাডি করি এবং স্টাডি করে আমরা দেখি যে আসলে আচ্ছা এর কম্পোজিশন এত তো যখন আমরা দেখি যে এটা এত হাই ইন অ্যাবান্ডেন্স আছে তখন ওই প্ল্যানেট বা স্পেসিফিক সম্পর্কে আমাদের ইন্টারেস্ট বেড়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এখানে আরো ডিপ স্টাডি করা দরকার স্পেসিফিক্যালি এই ফিল্ডে কারণ এখানে হচ্ছে আমার প্ল্যানের অস্তিত্ব থাকতে পারে আমি 
I had a question that uh, we are known to be searching for natural resources outside of our planet because uh, we are uh, facing some uh, problems with the resources because they have come to an end. But uh, if we search for the resources in other celestial bodies, doesn't that uh, cause any problems to that particular celestial body? Such uh, as uh, we are known to dig holes in the celestial bodies because some of the spaceships crash into the surfaces. Yeah, so your question is specifically based on the space junk, I guess. So yeah, right now, the art we know, or the picture, when you think of art, or art from space, the picture that comes into our mind, first of all, the that picture is not correct nowadays, because our art is surrounded with plenty of satellites, plenty of satellites, and plenty of satellite chunks also. And these junks can interact with any other satellite, interact, and it can come back to Earth and create damage on Earth. Of course, it is very possible. So that's why uh, there is another thing that is space junk management. That is the subject also. So they they are thinking how to, uh, I mean, of course, you need to study. Of course, uh, of course you need to, because a space-based economy is growing this this market is huge first of all so it is very necessary we you cannot deny deny this subject or deny the importance of this of, of the space uh, engineering okay so now uh, so the thing is what do you need to do uh, you need to uh, i mean manage these chunks in a proper way and that's why we study what i told you that okay uh your your uh your uh, sending in a spacecraft that will be staying in in the in any planet's ring system like in the saturn's ring it will be passing through the saturn's ring we know there might be plenty of unknown objects there or there might be there might be any micro object at any moment so that's why First of all, the two things is important. First of all, it is very necessary to determine the trajectory even, even uh, of a little little object because that little object in a space, at a space, at a speed, it moves. It can it can crash onto that spacecraft like 10 times more speed than a bullet. So it can damage that spacecraft totally. Okay, so that's why trajectory, uh, first of all, the trajectory calculation of each and every object is very important. Also, there are many unknown, many uncertainties that we we cannot we cannot we can never be sure that this this mission is going to be successful one hundred percent. Space is so uncertain, uncertain. But yet we need to uh, perform these studies, perform this mission. Okay. So now, one is to study and. Do your preparation in a best way. Do a deep study previously. Also start. Also, you need to uh, study the heritage previous missions in a deeper way. And the second thing, what you can do to avoid, uh, I mean, uh, increasing space chunks, you need to remove those chunks from the orbits. And there are some secondary propulsion systems. Like, okay. Every satellite has a has a specific, uh, I mean, duration, a specific lifetime. After the lifetime, it becomes just a junk. So what do we need to do? We need to return it to Earth. We need to take it inside the Earth's atmosphere so it gets burned when it collides with the atmospheric molecules of Earth. So it burns or it doesn't create any problem with for the other spacecraft. So that's why. Secondary propulsion systems are very important, like electric propulsion system, ion propulsion system. There are very micro propulsion system, but these are very efficient. You can you can study on those. I think you will be having your answer there. Thank you, sir. You okay, welcome. thank you, Sharuni Nam. Now I will request to Minal Mahi Choudhury. Okay, you can ask your question to our speaker. Okay. Assalamualaikum, sir. Uh... Nice. And uh, I have a question. What 
Thermodynamic pro thermodynamic profiling, you are asking me? Yes. Okay. So thermodynamic profiling is basically we need to know the temperature condition, the temperature profiling. Like in your house, for example, uh, in your house, not everywhere the temperature is same, right? So it's the mapping. As a profiling means as a mapping in a, in a whole house, where is the temperature high, where is the temperature is low, and also it includes the temperature movement, you know, like conduction, convection. So inside the medium, conduction, convection happens in radiation, it doesn't need any medium. Okay, so that is that is how we study that uh, that in in that whole planet. The temperature. What is where 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 it is very. I mean, what is the uh, the exact temperature of a specific every point, every everywhere. What is the what is the temperature and also the movement of the temp of movement of the uh, heat heat movement. Okay, okay. So that is we call the thermodynamic profiling when it is moving. So it is it is a dynamical thing. You understand my point? Yes, sir. Thank you. You're most welcome. Okay, thank you, Minal Mahit. And now I will request to MD Nijam Mahabu. Uh, you can ask your question to our speaker, please. Uh, Assalamu alaikum. Uh, I am mean, Niyaj. So, our next basic question is: Chilo, je, Shamprotik Besh Koyekta Desh, Apnar Chade Chandra Obijane Tara. Launcher Shomoy, Tadar and disconnect whether Kitsu Kotona Shache, among Tade spacecraft Jetta, Sheta, destroy Hegeseva, landing ta properly Hoini. The Amar uh, Prothan question to Chilo, the NASA Judi uh, Astekapra almost uh, fifteen years ago, uh, Tara Judi uh, Chondre, but Chada Judi Manish Patate Pare, the Shamprutik Amade technology at the update Hoche, one uh, update Hoche. তাহলে এখন কেন সেগুলো প্রপারলি ল্যান্ডিং করছে না এবং সেটা একটা কোশ্চেন ছিল আর একটা কোশ্চেন ছিল সাব সারফেস ওশন যেটা আপনি বলেছিলেন যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব পাঠিয়ে ব্যাক ওয়েভের মাধ্যমে বোঝা যাবে যে ওখানে আসলে কি কি উপাদান থাকতে পারে এখন এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা যে পাঠানো হবে তা কি পৃথিবীর থেকে পাঠানো হচ্ছে নাকি স্পেসে কোন একটা First of all, each uh, is distance of the distance only information jet up the information. Uh, I mean, accuracy level on a coma. Bong Apni, uh, shop kitty shed put the parbena. Bong Acha. And second thing, second thing, Jetta Sheta Hotsa Japner, J instruments gula, Achi, e instruments gula, Apner, Amisha Bolanjama, the landed, Amra the Askaja, topics to children land the lander, Apna instruments gula, e instruments gula, the either Amihutri. Ground theke ye study time ko utte patte se jeta hoy toba amar auto precise information pabo na even amar jodi instrument gula thakche orbiter so orbiter amar instruments gula thakche kichhu instrument je instruments gula ke amar hote inside the atmosphere je jinish gula ke amar test kora door ke she gula ke amar amar ami orbit lander ba rover she ani ba probe she gula the ami gula ke set korte se eta so ami aro details information pai. So, we have to study the environment of the environment. So, we have to see the different positions, the different time. We have to see the data. 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 We have Failure gula hotse. Potomoto uh mane kotha hotse jeta je nasa potomoto manush 
পাঠিয়েছিল এটা নিয়ে আসলে কোন সন্দেহ নাই আমাদের এখনো অনেকের সন্দেহ থাকে যে এটা কারণ যে সময়টা তারা হচ্ছে চাঁদে মানুষ পাঠাইছিল সেটা হচ্ছে কোল্ড ওয়ার এর একটা সময় ছিল এবং সে সময় রাশিয়া পরিপূর্ণ ভাবে হচ্ছে এদের উপরে নজর রাখছিল সেটা পৃথিবী এদের উপর নজর রাখছিল যদি আসলে এটা রং কোন ইনফরমেশন হতো তারা যদি আসলে চাঁদে মানুষ না পাঠাইতে পারতো তাহলে কিন্তু এটা আসলে মানে এভাবে প্রচার হতো না ডেফিনেটলি পাঠিয়েছে বাট একই সাথে আমি মানে বলতেছি যে চাঁদে ল্যান্ড করার ক্ষেত্রে আসলে বেশ কিছু কমপ্লেক্সিটি থেকে যায় এবং এই কমপ্লেক্সিটি গুলার আসলে কারণ এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক ধরনের আনসার্টেন্টি তৈরি হচ্ছে এর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ যে রিজেন্টটা সে বেশিরভাগ রিজেন্ট হচ্ছে যে আপনার কমিউনিকেশন ফেলিয়ার কমিউনিকেশন ফেলিয়ার হচ্ছে এখন ধরেন আপনার চাঁদে যে এনভারনমেন্ট আমি যতটুকু জানি ইন্ডিয়ার যে মিশনটা ছিল সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে স্পেসিফিক একটা মানে তাদের যে যে ল্যান্ডারটা ছিল ল্যান্ডারের সাথে হচ্ছে অরবিটারের কানেকশন মানে এটা এটা আউট হয়ে যায় কারণ আমরা চাঁদের এনভারনমেন্টটাকে যতটাই পৃথিবীতে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি হ্যাঁ তারা টেস্ট করেছিল এক্সাক্টলি আপনি চাঁদের এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন না এবং কন্টিনিউসলি সবসময় পরিবর্তন হচ্ছে তো কথা হচ্ছে যে ওই ইনস্ট্রুমেন্টটা যেটা পৃথিবীতে কাজ করতেছে এটা চাঁদে যে কোনো সিচুয়েশনে কাজ না করতে পারে আর যদি একটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আপনার সে যদি কাজ না করে আপনার মিশন আপনি তো আপনার মিশন তো ফেল হবেই আপনি তো এরকম অনেকগুলো আছে হচ্ছে আপনার চাঁদের ক্ষেত্রে একটা বার মানে একবার কাজ করেছে বা সে সময় ল্যান্ড করেছে এর মানে এই না যে সে সময় আমরা ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট ছিলাম সে সময় অনেক আনসার্টেন্টি হতে পারতো যেটা হয় নাই আমাদের জন্য এই জন্য সবসময় আমরা যেটা করি যেমন ধরেন আপনার কোন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট কাজ করতেছে না এখন আপনার যদি আপনার কাছে এক্সট্রা ফিউয়াল না থাকে আপনার যদি কারেকশন করার মতো জায়গা না থাকে এই জন্য আমরা সবসময় কারেকশনের জন্য কিছু জিনিস রেখে দিই আচ্ছা ঠিক আছে যে এখানে হয়তো বা হচ্ছে একটা তিনটা মোটরই আমার এখানে যথেষ্ট তো আমি সেখানে আরেকটা এক্সট্রা রাখি কারণ রাখি কারণ কোন একটা যে কোনো সময় মেল ফাংশন হতে পারে বার্ন্ড আপ হয়ে যেতে পারে কসমিক রে তার ব্রেন ফ্রাই করে ফেলতে পারে এবং খুব ডেভাস্টেটিভার্সি কোন কিছু যদি কলাইড করে তো সেখান থেকে খুব হাই এনার্জ এনার্জি ফ্রিকুয়েন্সি মানে ওয়েভ এমিট করে এখন সেই ওয়েভ এর সেটা যদি সরাসরি এসে বহু দূর থেকে এসে যদি হিট করে এটা হতেই পারে এটা খুব এবং তাদের ক্ষেত্রে যাদের গ্রাভিটি খুবই কম সো এবং যাদের ক্ষেত্রে এই কন্ট্রোল ম্যানুভার গুলাও খুব খুব ডিফিকাল্ট যাদের ক্ষেত্রে সো দ্যাটস ওয়াই বর্তমান আমাদের পৃথিবীতে মার্স রিলেটেড মানে মঙ্গল গ্রহ রিলেটেড বেশ কিছু অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং মঙ্গল গ্রহে বেশ কিছু রোবটও পাঠানো হয়েছে ওইখান থেকে বিভিন্ন ধরনের আমাদেরকে স্যাম্পল বা ওইখানের ওয়েদার রিলেটেড অনেক কিছু আমরা জানতে পাচ্ছি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আসলে কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কথা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি যদি কোনো উপগ্রহ থাকে সেটা হচ্ছে চাঁদ আর মঙ্গল গ্রহ হচ্ছে তার থেকে অনেক গুণ দূরে কিন্তু আমরা আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি চাঁদ থাকা সত্য আমরা কিন্তু চাঁদের পূর্ণাঙ্গ তার যে পুরা যে তার যে একটা স্পেস এরিয়া সব সম্পর্কে আমাদের ধারণা নাই চাঁদের কিছু সাইড সম্পর্কে আমরা এখনো জানি না এখন আমরা জানি যে পৃথিবীতে প্রত্যেকটা গ্রহেরই একটা অরবিট থাকে তার একটা অভিকর্ষ মানে গ্র্যাভিটি থাকে যেটার কারণে সে একটা ওয়েদার মানে যেটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাটমসফিয়ার মানে নির্দিষ্ট যেমন আমাদের ওজন স্তরের মধ্যে বিভিন্ন রকমের গ্যাস থাকতে পারে এবং পৃথিবীর মানে এই ইউনিভার্সে ম্যাক্সিমাম গ্রহের মধ্যে কোনো না কোনো গ্যাস বিদ্যমান আছে সেটা কম অথবা বেশি তা আমার কথা হচ্ছে যে আমরা চাঁদে কি এমন কোন স্যাটেলাইট পাঠাতে পারি না আমরা যেরকম পৃথিবীর মধ্যে হিউজ পরিমাণ স্যাটেলাইট আছে কোথায় কি হচ্ছে কোন জায়গার ওয়েদার কেমন কোন জায়গায় কি অবস্থান রয়েছে এটা আমরা জানতে পারছি বা চাঁদে কি এরকম কি কোনো স্যাটেলাইটের ব্যবস্থা কি করা যায় যেটা চাঁদকে প্রদক্ষিণ করবে এবং এটার
মানে যতক্ষণ হচ্ছে চাঁদের সারফেসে আপনি ল্যান্ড না করতেছেন বা সেখানে পুরো চাঁদ আপনি স্টাডি না করতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা সম্ভব না সবকিছু জানা কথা হচ্ছে যে এই আনসার টেস্ট গুলো থেকে যায় বাট হ্যাঁ অলরেডি স্যাটেলাইট চাঁদের চাঁদকে অরবিট করতেছে হুইচ ইস নট মানে এটা অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং বাট চাঁদের অরবিটে কোনো স্যাটেলাইট পাঠানো এটা খুব মানে এখনকার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট বা এই স্পেস এর এই সময় স্পেস রেসের এই সময় এটা খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ না যেটা সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে যে চাঁদে ল্যান্ড করতে যে এরা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আপনার ইয়ে হচ্ছে চাঁদে ল্যান্ড করতে যে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এটা হয় ছিটকে যাচ্ছে বা ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে ক্র্যাশ ক্র্যাশ ল্যান্ডিং হচ্ছে এ ধরনের ঘটনা গুলো ঘটতেছে আর কি চাঁদে কোনো তো কোনো অ্যাটমসফিয়ার নাই কারণ চাঁদের যে মানে গ্রাভিটি সেটা খুবই সামান্য খুবই সামান্য সো সেখানে কোনো অ্যাটমসফিয়ার নাই আর যেহেতু ওখানে কোনো অ্যাটমসফিয়ার নাই সেখানে হচ্ছে আপনার এই মানে যেগুলো হচ্ছে আমরা বলি মানে যে যে ওয়েভ গুলো আছে ধরেন আপনার যে ইউভি ইউভি রে গামারি মানে এগুলো কিন্তু কন্টিনিউসলি হচ্ছে মানে চাঁদের চাঁদে যে পরিমাণ এন্টার করতেছে আমাদের পৃথিবীর ওজন স্তরে অনেক কিছু এই জিনিসগুলোকে বাদ চলে যাচ্ছে বাট চাঁদের ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে না কিন্তু তো এখন যে খুব পাওয়ারফুল এই রেগুলা এবং যে কোনো মুহূর্তে এটা হচ্ছে যে আপনার যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আছে সেটা মেল ফাংশনের জন্য অনেক বড় একটা কাজ মানে একটা ভূমিকা মানে ইয়ে করতে পারে তো এই জন্য আসলে কখনোই ফার্স্টিওর বলা যাবে না যে আসলে মানে এটা কাজ করবেই ফার্স্টিওর বিষয়টা এরকম না তার মানে এমন আছে আমরা টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্স হই না আমরা টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্স হয়েছি কিন্তু আমাদের অ্যাডভান্সমেন্ট এখনো আসলে অনেক মানে ইনিশিয়াল পর্যায়ে কম্পেয়ার টু দা মানে আনসার্টেন্টিস অফ ইউনিভার্স অফ দ্য ইউনিভার্স ইনফরমেটিভ and i want to know some uh, i have some questions and i know want to i want to know about this uh, that you uh, said uh, ravi shankar bhaiya amader deshe ebong hocche world bhittik bhabe je satellite ebong hocche rocket gulo niye innovation cholteche onek satellite ebong hocche rocket gulo ba others onek bishoy gulo je gulo hocche amader earth ebong hocche bibhinno jagay jawar shomoy dhongsho ধ্বংস ধ্বংসরূপ হিসেবে হয়ে গেছে এবং সেগুলো হচ্ছে আমাদের আর্থ এবং হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিধ্বংস ভাবে ঘুরতেছে এবং মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে অনেক সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এসে পড়তেছে অথবা ন্যাচার যে বিষয়টা আছে প্রাকৃতিক যে বিষয়টা সেটাকে ধ্বংস করতেছে বা নষ্ট করতেছে এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে নাসা অথবা হচ্ছে স্যাটেলাইট বিষয়ক যে সংস্থাগুলো কাজ করতেছে তাদের এখানে অনুভূতি কি বা তাদের এখানে কর্মকাণ্ডটা কি তারা নেক্সট আসলে কিভাবে আমাদের যে প্রকৃতিটাকে প্রকৃতিটাকে রক্ষা করার জন্য তারা কি কাজ করতেছে অথবা সাধারণ যারা মানুষ আছে যারা আর কি এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হতে চায় তাদেরকে নিয়ে কি কাজ করতেছে কিনা বা তাদেরকে কোনো প্রকার সুযোগ সুবিধা দিতেছে কিনা আরেকটা বিষয় বলার ছিল সেটা হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের যখন কোন স্যাটেলাইট অথবা রকেট কোন একটা জায়গায় যাচ্ছে যাওয়ার সময় অথবা হচ্ছে ওইখানে স্থানকালীন সময় গুলোতে আমাদের ম্যাক্সিমাম টাইম আমাদের যে 
কমিউনিকেশনটা কমিউনিকেশনটা ড্রপ আউট হচ্ছে অ্যান্ড কমিউনিকেশনটা ড্রপ আউট হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের কোন একটা স্যাটেলাইট কোন একটা জায়গায় গেছে এটা মাসে হোক বা হচ্ছে মনে হোক সেখানে যাওয়ার পরে সে যদি কমিউনিকেশন ঠিক করে ঠিক রাখতে না পারে তাহলে আমার সম্পূর্ণ প্রজেক্টটাই বৃথা চলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার এই প্রজেক্টটা যখন করতেছে আমার স্যাটেলাইট হয়তো বা মুন ঘুরতেছে অথবা হচ্ছে মঙ্গল গ্রহে ঘুরতেছে কিন্তু সে কোনো ইনফরমেশন আমাকে পাঠাতে পারতেছে না তাহলে এটা তো আমার জন্য বা আমার যে টোটাল প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টের জন্য খুবই আর কি ব্যয়বহুল এবং হচ্ছে টোটালি ওয়েস্ট আচ্ছা এটার জন্য তাহলে পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেছে সেকেন্ড কোনো কমিউনিকেশন কি ব্যবস্থা করে রাখা যায় যে আমার একটা কমিউনিকেশন ছুটে গেলে আরেকটা কমিউনিকেশন যেন ধরতে পারে এরকমের কোনো ব্যবস্থা কি রাখা যায় আদারওয়াইজ যেটা আমার ঘুরতেছে এটা আমাকে কোনো ইনফরমেশন দিতে পারতেছে না এটাকে ডিস্ট্রয় করে দিয়ে অথবা আবার ফেরত এনে এটাকে মডিফাই করার কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা এটা একটু জানার ছিল ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমি বললাম মানে অলরেডি আমি বিষয়টা বলেছি যে আপনার দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আমি আগে দিচ্ছি যে আমরা আমি অলরেডি বলেছি যে আমরা চেষ্টা করি সব সবসময় কারেকশন রাখার জন্য অর্থাৎ আদার থিংস যেটাকে আমরা ফ্যাক্টর অফ সেফটিও বলি তো এই সেফটি ফ্যাক্টর গুলো রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করি যেমন হচ্ছে যেখানে ধরেন আপনার কমিউনিকেশনের জন্য সেখানে একটা মেইন অ্যান্টেনা আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে সেই অ্যান্টেনার সঙ্গে আমরা কিন্তু সেখানে অর্থাৎ আমার একটা হাই গেইন অ্যান্টেনা আছে তো আমার হাই গেইন অ্যান্টেনাটা যদি আমার কোনো কারণে ড্রপ আউট করে সেটা যদি কাজ না করে তাহলে আমাকে সেখানে সেকেন্ডারি আমার হয়তো আরেক একটা অ্যান্টেনা রাখতে হবে ফর কমিউনিকেশন আমি লো গেন অ্যান্টেনা একটা রাখতে পারি দুইটা অ্যান্টেনা দুই ধরনের মানে তাদের দুইটা রেঞ্জ ডিফারেন্ট তো সেক্ষেত্রে সেটা আমরা তো আমরা চেষ্টা করি সাধারণত যে যতটুকু সম্ভব যে জিনিসগুলো আমি জানি যে এটা যদি ফেল করে কারণ কেউ অবশ্যই যাবে না যে মাল্টি বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট প্রজেক্ট আসলে বৃথা যাক এখন যদি কমিউনিকেশন এসে না করে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেক্ষেত্রে কনভার্ট কম্পিউটারের কিছু সিস্টেম থাকে যেটা যেটা অলরেডি থাকে যে এক্ষেত্রে যদি কোনো একটা সিস্টেম ফাংশন করে তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থাৎ পৃথিবীর সাথে যদি যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই সময় সে যাতে নিজে থেকে ডিসিশনটা নিতে পারে এই সিচুয়েশনে মঙ্গল গ্রহে যে মিশনটা ইন্ডিয়া চালায় তো যখন তাদের স্পেস ক্রাফটা তাদের যে স্যাটেলাইটটা সেটা যখন এক্লিপস টাইপে যায় তখন কিন্তু পৃথিবীর সাথে তাদের যোগাযোগটা চলে যায় যোগাযোগ ছিল না এই সময়টা কিন্তু অনবোর্ড কম্পিউটার নিজে থেকে ডিসাইড করে অর্থাৎ নিজে থেকেই কিন্তু এই অরবিটটাকে সে মেনটেন করে কিন্তু তারা হচ্ছে মঙ্গলে তাদের একটা মানে মঙ্গল গ্রহে তাদের একটা অরবিটার এখনো সেটা রোটেট সেখানে সক্ষম হয়েছে তারা সেই মিশনে সো এটাই আর মানে দ্বিতীয় আপনার প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে এক্ষেত্রে মানে নাসা কি করতেছে বা একটা মিশন পুরোপুরি ব্যর্থ চলে যাচ্ছে বা নাসা পৃথিবীর সবার সঙ্গে নাসা কিন্তু আসলে সারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে কাজ করতেছে আমি এই কিছুদিন আগেও দেখলাম এবং আমি খুবই প্রাউড যে বাংলাদেশের একটা টিম অর্থাৎ এই যে আপনার আরটিমিস যে মিশন এবং এই মিশনের আন্ডারে বেশ কিছু হচ্ছে স্যাটেলাইট যেগুলাকে হচ্ছে চাঁদে পাঠাবে স্টাডি মুন মনকে স্টাডি করার জন্য এবং এগুলো কিন্তু কি করবে এগুলো এগুলো কিন্তু যাদের স্টাডি করবে তো এখন কথা হচ্ছে যে যে কয়েকটা দেশ তাদের স্যাটেলাইট তৈরি করতেছে মানে সেটা হচ্ছে যাদের দেশের স্যাটেলাইট গুলা হচ্ছে নাসার যে স্পেস ক্রাফট আছে সেখানে করে যাবে অর্থাৎ চাঁদে যাবে তার ভিতরে কিন্তু বাংলাদেশও আছে আমি কিছুদিন আগে দেখেছি এই নিউজটা আমার খুবই খুবই গর্বিত একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমি খুবই গর্বিত বাংলাদেশের একটা টিম আমি দেখলাম তো আমি এক্সাক্টলি তার নাম স্মরণ করতে পারি না যেই হোক আমি তাকে সেলুট করতে চাই সেলুট টিম এবং ফুল টিম যে তারা এত ব্রাইট একটা কাজ করতেছে যে বাংলাদেশ তো ওই জায়গায় নিয়ে গেছে নাসা কিন্তু আসলে সারা পৃথিবীর সাথে কাজ করতেছে ইভেন আমরা আমাদের যে বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম স্পেস ইনোভেশন সামিট তারাই কিন্তু হচ্ছে কি করতেছে আপনার হচ্ছে নাসা যে বিভিন্ন টপিক্স এর উপর যে ওয়ার্ল্ড যে প্রবলেম গুলা থাকে তো সেই সেই প্রবলেম গুলা নিয়ে কিন্তু 
যারা কাজ করতেছে তারা কিন্তু ওই যে যখন ফেলিয়ার হলো তারা ওই জিনিসটা জানে যে তারা ওই কষ্টটাকে নিয়ে কিন্তু স্টাডি করে ফেলিয়ার হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে সব শেষ না কেন ফেলিয়ার হলো এখানে কিন্তু এই ইনফরমেশন যে ডাটা গুলো থাকে রিজন গুলো থাকে তো পরবর্তী যে মিশনে তারা এই জিনিসগুলোকে এই প্রবলেম গুলাকে তারা উদ্রে নেয় এবং এবং যেহেতু একটা স্পেস মিশন অনেক মানে হিউজ কস্টের হয় এই জন্য আসলে এর অনেকগুলা ফেজে অনেকগুলা ধাপে ধীরে ধীরে এটাকে স্টাডি করে আমরা আগাই ধীরে ধীরে প্রচুর কাজ করতে করা হয় সিমুলেশন করা হয় দেন তারপরে হচ্ছে মানে এগুলোকে পৃথিবীতে রা পৃথিবীতে সেই এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করে রান করা হয় দেন ওই আমরা কিন্তু যে মিশন গুলো ফেল হয়েছে আমরা কিন্তু ওইগুলাকে খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়ে সাকসেসফুল মিশন গুলোর সাথে স্টাডি করি কারণ ওই মিশন গুলো ফেল হলো কেন হলো ওই রিজনটাকে কিন্তু আমরা স্টাডি করি এবং ওই মিশন গুলো ফেল মিশন গুলো কিন্তু আসলে পৃথিবীর মানে মানে সব জায়গা থেকে কিন্তু মুছে যায় না ওগুলো সমস্ত ইনফরমেশন সবকিছু থাকে ইভেন ওই ফেল মিশনের উপরে মানুষ হচ্ছে কাজ করতেছে রিসার্চ পেপার বের করতেছে ফেল মিশনের উপর স্টাডি করে কারণ ওই ফেল মিশন গুলো আপনাকে আসলে বোঝাচ্ছে যে কি কি প্রবলেমস ওই একটা ফেল মিশন ফিউচার থাউজেন্ডস ফেল মিশন মানে মিশনকে ফেল হতে হওয়াতে কিন্তু বাঁচাচ্ছে সো নো মানে নো অ্যাটেম্প্ট টুয়ার্ডস সায়েন্স পৃথিবীকে প্রকৃতিকে রক্ষার ক্ষেত্রে বা মানুষকে রক্ষার ক্ষেত্রে এইদিকে কি কোনো ভূমিকা ভূমিকা রাখছে কিনা বা আমাদের যে মাসে অথবা হচ্ছে চাঁদে কোন যদি ধ্বংসাবশেষ পরে থাকে সেগুলো তো আর কি ওই জায়গারও পরিবেশ ধ্বংস করতেছে সেটা বিষয় নিয়ে কিছু চাঁদের যদি যে ধ্বংসাবশেষ গুলো আছে এখনো আসলে মানে চাঁদে আমাদের মিশন পরিচালনা হয়েছে আসলে পৃথিবী থেকে অনেক কম এখন কথা হচ্ছে যে সেইখানে চাঁদে আমাদের যেখানে আমরা একটা সাকসেসফুল মিশন মানে করতে আসলে আমাদের ঘাম ছুটে যাচ্ছে তো সেইখানে হচ্ছে চাঁদে যে মানে যে ডেবরি গুলা পড়ে আছে বা যেগুলো হচ্ছে যে যান গুলা বলবো পড়ে আছে সেগুলা সেগুলো কিন্তু আসলে কানেক্ট আমাদের কিন্তু আমরা মানে ওই সাকসেস রেটটা এখনো পর্যন্ত কিন্তু হাই না যেখানে এত ফেল্ড মিশন আছে তো সেইখানে প্রাইমারি ইম্পর্টেন্স এর ভেতরে পড়বে না প্রাইমারি ইম্পর্টেন্স আগে পড়বে যে চাঁদকে আগে স্টাডি করা চাঁদকে আগে আরো ডিপলি জানা সো দ্যাট আমাদের এই মিশন গুলা ফেল না এটা হচ্ছে আর মানে আমার আসলে পৃথিবীকে নিয়ে আসলে আপনি যদি নাসার ওয়েবসাইট থেকে একটু দেখেন দেখবেন যে তারা সবকিছু নিয়ে কাজ করতে তাদের একটা ডিভিশন আছে 
to solving the problems of art that's the space need as for for one kichu need as for okay bhai thank you and uh, now i will request to md alim hussain okay but you can ask your question this is the last question and i also asked uh, another question to our speaker ruby shankar bhaiya uh, ekhane ekjon just uh, jante cheyechilo je uh, uni hocche md riyazul islam uni jante cheyechilo je তার ইচ্ছা আছে বা এই অ্যাস্ট্রোনটিক্স এর উপর স্টাডি করা তো সেক্ষেত্রে কোন কান্ট্রিতে এরকম স্কলারশিপ অপরচুনিটি আছে কিনা এই বিষয়ে বা অ্যাস্ট্রোনটিক্স এ স্টাডিং করার ক্ষেত্রে এরকম কোন স্পেশাল স্কলারশিপের কোন সুবিধা আছে কিনা সেটা আর কি সে জানতে চেয়েছিল থ্যাংক ইউ আমি আসলে এই কোশ্চেনটা এক্সপেক্ট করতেছিলাম এবং থ্যাংক ইউ ফর দিস কোশ্চেন এবং আমি এখানে যারা বর্তমানে প্রেজেন্ট আছেন এবং যারা পোস্ট অনারেবল পোস্ট বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামকে আমি হাম্বলি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে যে প্লিজ এই ইনফরমেশনটাকে পৌঁছে দেন সবার কাছে তাই মানে স্পেস বা অ্যাস্ট্রোনমিতে পাওয়া যায় অ্যাস্ট্রোনমিতে স্কলারশিপ পাওয়া যায় বাট স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা যদি স্পেসিফিক্যালি বলি তাহলে স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমি বেশ কয়েকটা জায়গায় ওয়ার্ল্ডে এডমিশন পেয়েছি but i wait i had to wait for 5 years for an scholarship it is scholarship pawar jonno amake space engineering e ekta scholarship pawar jonno amake 5 bochor opekkha korte hoyeche othoshe ami admission kintu onek age peyechi kintu admission pelo ei je desh gulate eshe ashole pora mane almost impossible mane jodi family background khub bhalo thake to scholarship mane full scholarship er khetre ebong ami ekhon je information ta dibo eta ashole bangladeshe স্টুডেন্টসদের অনেকেই জানে না সেটা হচ্ছে ইতালিতে আমি ফুল স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে আসছি এবং ইতালিতে হচ্ছে আমার যে স্কলারশিপটা ছিল সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির মেরিট স্কলারশিপ ছিল আমার এবং ইতালি স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্কলারশিপ দেয় তাদের ইউনিভার্সিটির গুলো স্কলারশিপ দেয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্কলারশিপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা সাবজেক্ট অনুযায়ী কোনো ধরনের কোনো পার্থক্য করে না কিন্তু এখানে যে কথাটা এর থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইতালিতে পড়াশোনার খরচ খুবই কম এবং ইতালিতে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে যে আপনি কোনো ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন পান আপনি হচ্ছে অ্যাডমিশন পাওয়ার সাথে সাথে হচ্ছে এলিজিবল রিজিওনাল স্কলারশিপের জন্য এবং এই রিজিওনাল স্কলারশিপটা কাজ করে এভাবে যে ধরেন গভর্নমেন্ট থেকে একটা একটা হেল্প বা একটা ভর্তুকি দেয় একটা ফান্ড দেয় গভর্নমেন্ট থেকে এটাকে রিজিওনাল স্কলারশিপ বলে সো প্রত্যেকটা রিজিয়ান এর জন্য আছে এটা কোন নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট নেই কারণ যে রিজনটা হচ্ছে বেশি কস্টলি সেখানে সরকার বেশি স্কলারশিপ দেয় যে রিজনটা হচ্ছে কম কম মানে যেখানে লিভিং কস্ট কম সেই জায়গায় সরকার সেই অনুযায়ী সেই অনুপাতে হচ্ছে স্কলারশিপটা দেয় বাট এই স্কলারশিপটা মানে যাদের মান্থলি ইয়ারলি ইনকাম হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড ইউরো বা বাংলাদেশের হিসাবে যদি বলি ছয় লাখ মানে সরি ইটস নট ইয়ারলি দেখি যে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের প্রচুর পরিমানে স্টুডেন্ট আসতেছে এই স্কলারশিপ নিয়ে জাস্ট আপনাকে বাংলাদেশ থেকে কিছু ডকুমেন্ট কে প্রসিডিওর প্রসেস করে আপনাকে পাঠাই দিতে হবে আপনি এখানে আসেন আপনার জন্য ফ্রি থাকা ফ্রি খাওয়া দেওয়া সবকিছু হচ্ছে শুধু আপনি এমন অ্যামাউন্ট আপনাকে দিবেন না যে আপনি টাকা দেশে পাঠাইতে পারবেন সেটা তো আসলে এখানে আসল উদ্দেশ্য না আপনি আসতেছেন হচ্ছে আসলে পড়াশোনার জন্য নট আপনি আর্ন করার জন্য আপনি পড়াশোনা করবেন তো এটা সম্ভব এবং এখানে স্কলারশিপ আছে এরকম যে আপনি জাস্ট কিছুই না এবং এই যে ডকুমেন্টস গুলো আছে খুব সিম্পল ডকুমেন্টস আপনার ফ্যামিলি ইনকাম ফ্যামিলি সার্টিফিকেট ইনকাম আপনার ফ্যামিলি ইনকাম সার্টিফিকেট ফ্যামিলিতে কতজন মানুষ আছে তার একটা সার্টিফিকেট আর হচ্ছে আপনার জমি বা হচ্ছে বাড়ি যদি থাকে তার একটা জাস্ট তিনটা সার্টিফিকেট আপনি অ্যাপ্লাই করলে এটা আপনার ইটালিতে মানে জাস্ট আপনি প্রসিডিওরে অ্যাপ্লাই করেন প্রপার প্রসিডিওরে জাস্ট ওই ডকুমেন্টটাকে পৌঁছাতে হবে রাইট জায়গায় কুড়িয়ে ওয়াদের কুড়িয়ে আপনি স্কলারশিপটা পেয়ে যাবেন ইনশাল এবং আপনি স্কলারশিপটা পেয়ে গেলে তারা আপনাকে প্রতি মাসে একটা লিটিল অ্যামাউন্ট বাট একটা হাত খরচ দিবে এবং আপনাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এবং এখানকার টিউশন ফি আপনার বাংলাদেশ থেকে কম 
বাংলাদেশে অনেক ইউনিভার্সিটি থেকে এবং এখানে আমার ইউনিভার্সিটিতে আমার সারা বছরে পড়াশোনার খরচ হচ্ছে আমার সাবজেক্টে সারা বছরে টোটাল মিলে আমাকে দিতে হয় অ্যারাউন্ড সিক্সটিন টু সেভেন টিন মানে ষোলো থেকে সতেরো হাজার বাংলাদেশি টাকা সারা বছরে এই হচ্ছে আমার পড়াশোনার খরচ বাংলাদেশি টাকা হিসাবে তো এটা এতটাই সস্তা মানে এতটাই কম বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আমার মানে আমি এম এস্টে যখন পড়তাম আমার পার সেমিস্টার ফি তো এর থেকে হাই ছিল ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হচ্ছে খুবই কম পড়াশোনা খরচ তো ইতালিতে আরো বেশি পরিমানে বাংলাদেশের স্টুডেন্টস আসুক যাদের স্পেস নিয়ে জানার আগ্রহ আছে ইতালিতে স্পেস নিয়ে স্টাডি করার প্রফাউন্ড সুযোগ আছে বাট আমি নিজেও জানতাম না আমি যদি প্রথম অবস্থায় জানতাম আমি পাঁচ বছর অপেক্ষা করে থাকতাম স্কলারশিপ এর জন্য আমি প্রথমেই অ্যাপ্লাই করে চলে আসতাম ইতালিতে বাট আমার পাঁচটা বছর জাস্ট আই ওয়েস্টেড ঠিক ওয়েস্ট করিনি আমি অন্য কাজ করেছি বাট স্পোর্টস বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের সাথে কাজ করেছি জব করেছি বাট বডে বাট আমি আরো আগে শুরু করতে পারতাম সবকিছু এই জিনিস ইনফরমেশনটা বাট আমি ইনফরমেশনটা পেয়েছিলাম কিন্তু একটা ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টের কাছ থেকে ওরা এই বিষয়গুলোতে অনেক আগে আছে অনেক অ্যাডভান্স তো ইউরোপে স্পেস নিয়ে পড়ার বেশ কিছু সুযোগ আছে এবার সব জায়গায় যেমন সুইডেনে আপনি অ্যাডমিশন পাবেন কিন্তু স্কলারশিপ পাবেন তো স্পেস নিয়ে যাদের পড়ার আগ্রহ আছে আমি তাদেরকে বলবো তারা হাইলি ওয়েলকাম এবং আপনাদের কাছে একটা বিনীত অনুরোধ সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি আমাকে ইন রিটার্নে কিছু দিতে চান আমি কখন ইন রিটার্ন চাই না বাট ইন রিটার্নে যদি আজকে আপনারা কিছু দিতে চান বা আপনাদের কাছে আমি কিছু চাই সেটা হচ্ছে প্লিজ ইনফরমেশনটাকে আপনারা পাস করেন বাংলাদেশ থেকে জাস্ট কিছুই না এখানে আপনার এমন কোনো না যে কোনো মেধাবিত্তিক মেধাবিত্তিক হতে হবে কোনো বিশেষ যোগ্যতা থাকতে হবে বিশেষ আপনার আন্ডার মানে আপনার ব্যাচেলারে বিশেষ ক্রেডিট থাকতে হবে এরকম কোনো কিছু না জাস্ট আপনার ইনকামের উপর বেস করে আপনার স্কলারশিপটা দেওয়া হয় এবং আপনি একবার অ্যাডমিট হয়ে গেলে আপনি এখানে চলে আসবেন আপনি পড়াশোনা করবেন এবং জাস্ট আপনার একটাই কাজ করতে হবে যে আপনি সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ক্রেডিট শেষ করতে হবে একটা সময় অর্থাৎ তারা জানতে চায় যে আপনি পড়াশোনা করতেছেন এখানে অর্থাৎ এখানে এসে আপনি আদার অন্য কিছুতে ব্যস্ত হয়ে যাবেন নাই জাস্ট এটাই এবং এই সংখ্যা বাড়তেছে এবং কাইন্ডলি আপনারা ইনফরমেশনটাকে ক্লাস করেন একটু প্লিজ আপনাদের মানে যাদেরই ইন্টারেস্ট আছে স্পেস নিয়ে পড়া ইতালিতে খুব সুন্দর সম্ভাবনা আছে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা এতটা ওপেন না স্পেস নিয়ে মানে তারা স্পেস অ্যাডমিশন দিবে বাট ওইখানের আপনি অ্যাডমিশন কস মানে পড়াশোনা খরচ আপনি চালাই পারবেন না যদি আপনার ফ্যামিলি খুব রিচ হয় তো এটা একটা বড় ব্যাপার ওকে থ্যাংক ইউ ভ্যা thank you for your valuable speech and your information and thanks everyone for joining this session and aske amader time tao khub short because time is running now so i will hand over our uh, host our priyo bra big brother shohid hosen please take uh, take the control of this session থ্যাংক ইউ সো মাচ উৎস মোটামুটি আসলে ইস্পেস সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই রবি ভাই সেটা খুব ভালো করেই জানে আমি আসলে বিহাইন্ড দ্য সিন কাজ করতেই পছন্দ করি তো তারপরে হচ্ছে জাস্ট একটা মিনিট টাইম নিব সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম থেকে আজকে সেশন দেখে যেটা আর আমাদের মনে হলো যে আসলে এই জায়গাটাতে সবার একটা কৌতূহলী ব্যাপার আছে মানে সবাই আসলে জানতে চায় বিষয়গুলোকে বা সবাই আসলে শিখতে চায় তো যেহেতু ইনোভেশন ফোরাম দীর্ঘদিন ধরে স্পেস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে আমরা প্রায় সময় এই ধরনের সেশন আয়োজন করি জাস্ট একটা জিনিস একটু সবার থেকে জানবো যারা ইয়েস তারা হচ্ছে একটু হ্যান্ড রাইস করবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আর কি ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমরা যদি ক্যান স্যাটেলাইট অথবা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেশন নিয়ে কোনো ওয়ার্কশপ ফিজিক্যালি কোনো ওয়ার্কশপ করি আপনারা কারা কারা আসলে ইন্টারেস্টেড হবেন জাস্ট আমি টেন সেকেন্ড সবাইকে একটু সুযোগ দেই সেটা যদি ফিজিক্যালি ওয়ার্কশপ করি আসলে ক্যান্সার কিভাবে তৈরি করা হয় এবং গ্রাউন্ড স্টেশন কিভাবে হ্যান্ডেলিং করা হয় সেই জিনিসটা যদি আমরা বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম থেকে ইনিশিয়েটিভ নেই তাহলে কারা কারা আসলে সেই প্রোগ্রাম থেকে জয়েন করবে
সো আমি দেখতে পাচ্ছি আসলে আজকে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট অলমোস্ট এখানে যতজন আছে সবাই আসলে আমরা আগ্রহী তো আমরা খুব দ্রুত এটা সম্বন্ধে আপডেট দিব আর বিশেষ করে আজকের সেশনটা এতটাই আমার কাছে ভালো লেগেছে যে আসলে আমি নিজেও আহ পুরো বিষয়টা মনে হয় মহাকাশে আছে এরকম একটা ফিল আসতেছিল যে কেউ একজন আমাকে বুঝাচ্ছে মহাকাশ সম্বন্ধে তো রবি ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে এত পাওয়ারফুল ওয়ার্ড দিয়ে বা এত গুছিয়ে বলার জন্য যেন সবার উপকারে আসে এবং কোয়েশ্চেনও আজকে আমরা নর্মালি যেটা হয় যে প্রতিটা প্রোগ্রামে দেখা যায় কোয়েশ্চেন আছে মানে হচ্ছে কেউ কোয়েশ্চেন করতে চায় না বা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন স্লাইড দিয়েই শেষ হয়ে যায় বাট আজকে কিন্তু আমাদের সবাই আর কি আমরা এঙ্গেজ ছিলাম মানে হচ্ছে আহ সেশনটা খুব ইন্টারেক্টিভ ছিল তো সামনে আমাদের এই ধরনের আরো অনেক সেশন থাকবে অনেকগুলো প্রোগ্রামে আমরা অ্যারেঞ্জ করব তো সেখানে ইনশাল্লাহ সবার সাথেই দেখা হবে আর আমরা খুব দ্রুত আজকে যারা জয়েন করেছে আহ সবাইকে নিয়ে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ক্রিয়েট করে নিব আমরা সেই গ্রুপে সবাইকে জয়েন করার জন্য আমি লিঙ্ক প্রদান করব সেখানে আপনারা জয়েন হয়ে নিবেন তাহলে আমরা টাইম টু টাইম আপডেট দিতে পারবো আর বিশেষ করে আরো কিছু কোয়েশ্চেন আমি চ্যাট বক্সে দেখতে পাচ্ছিলাম যেহেতু আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আমরা আর কোনো কোয়েশ্চেন নিতে পারছি না তো আমরা সেই গ্রুপে কোয়েশ্চেন গুলো ফরওয়ার্ড করে দিব এবং রবি ভাই সেটা হচ্ছে তার টাইম অনুযায়ী সেই কোয়েশ্চেন গুলো অ্যান্সার আপনাদেরকে অবশ্যই প্রদান করবে ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনাকেও বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ এবং বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম কেউ কর্ডিয়ালি ধন্যবাদ এবং সত্যি কথা বলতে যে বাংলাদেশে থেকে আমার যে স্পেস নিয়ে পড়ার স্পেস এর সাথে কানেক্টেড থাকে এবং পড়ার এই যে তীব্র ইচ্ছাটা এটা কিন্তু আসলে বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম না থাকলে আমি মাঝখানে বোধ হয় যে মানুষ বলে তার তার কেটে যাওয়া এরকম হয়ে যেতাম তো এই স্পেস এ যারা আগ্রহ মানে যত মানুষ আছে এবং আমি এটা আসলে নিঃসন্দেহে বলবো যে বাংলাদেশ আসলে স্পেস নিয়ে যারা প্রথম কাজ শুরু করেছে তারা হচ্ছে বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম এবং বাংলাদেশের স্পেস যাত্রায় বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের অবদান আসলে অনেক অনেক বেশি অনেক বেশি এবং সবসময় মানে বাংলাদেশ একদিন স্পেসে মানে নিজেদের তৈরি রকেট নিজেদের রকেটে করে বাংলাদেশ নিজেদের স্যাটেলাইট পাঠাবে ইনশাল্লাহ এবং আমার বিশ্বাস সেদিন মানে সবাই এটা নিজ মানে নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে যে বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম আজকে এই জায়গায় আসার পেছনে তাদের অবদান অনেক বেশি তারা শুরু করেছিল এবং তারা আসলে কন্টিনিউসিটিটা মেনটেন করেছে বলে কিন্তু আজকে আমরা এত দূর আসতে পেরেছি বা আমরা যাচ্ছি আরো সো আমি আসলে খুবই থ্যাংকস দিব বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামকে আর শহীদ ভাই আপনার কাছে একটা এগেইন আমি রিকোয়েস্টটা করতে চাই কাইন্ডলি যদি বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের বা যে পেজ গুলো আছে সেখানে যদি একটু বলে দেন যে যাতে স্পেস নিয়ে পড়ার আগ্রহ আছে তারা যেন ইতালিতে অ্যাপ্লাই করে ইতালিতে পড়াশোনা খরচ খুবই কম এবং এডুকেশনের মানে কোয়ালিটি অনেক ভালো অনেক ইনশাল্লাহ ভাই আমরা এটা খুব দ্রুত অ্যানাউন্স করে দিব আপনার সাথে বিস্তারিত কথা বলে কিভাবে আসলে এটা অ্যানাউন্স করা যায় সেটা আমরা আর কি ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ উৎস তাহলে তোমার কথা শুনে ওকে ভাই থ্যাংক ইউ সৈয়দ ভাই থ্যাংক ইউ রবি ভাই ফর ইওর গিভিং ইন अवेलेबल স্পিচ এন্ড থ্যাঙ্কস টু অল ফর জয়নিং দা দিস সেমিনার এন্ড ডিসকাস ইচ আদার অর ডিসকাসিং अबाउट योर क्वेश्चंस दैट्स व्हाই উই আর গ্যাদার आवर नॉलेज এন্ড আপডেটিং आवर नॉलेज अबाउट द स्पेस साइंस ओके नाउ আই উইল টেক দা স্ক্রিনশট অর দা ক্যাপচার the capture of the screenshot so if i will request everyone please open your video or camera so that i can uh, catch the screen for our ps reporting or on our page okay so please kindly everyone ami shobai ke onurodh korbo je tara tader camera jane to open kore rakhe আছে <laughs> so now i start the time counting for the uh, capturing this session ready 1 2 3 okay thank you everyone thank you for this for the joining this session okay
So I will wish to everyone to good night and thanks to all. Now everyone can leave this session now.